அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு ஜூபிலியன் போர்டோட இன்னைக்கு எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு குவிகம் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற தலைப்புல நம்ம பேசுறதுக்காக இருக்கோம் குவிகம்ங்கிற மேகசின் எப்படி ஆரம்பிச்சுது அதை பத்தி கொஞ்சம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் கரண்ட் டேட்டா குவிகத்தோட பயணித்த நிறைய நண்பர்கள் எல்லா நண்பர்களும் இதை வந்திருக்கிறாங்க குவிகம்ங்கிறது வந்து ஒரு மேகசினா முதல்ல ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் அது இப்படியே வளர்ந்து குவிகம் பதிப்பகம் குவிகம் புத்தக பரிமாற்றம் குவிகம் இல்லம் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய டைமென்ஷனை கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் நமது நண்பர் கிருபானந்தன் ஸோ இவங்க இன்னும் இதோட குவியத்துல எழுதுற நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்க அத்தனை பேரையும் நாம வந்து தனித்தனியா சொல்லணும் எப்படி சொல்லணுங்கிறது தெரியல பாக்கலாம் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எத்தனை பேர் என்னால இங்க இணைக்க போறதுன்னு தெரியல ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம அதுல ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பேர் முக்கியமானவங்க விட்டு போயிட்டுன்னா அதுக்காக முன்னு முன்னடியே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்த ஒரு சின்ன பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் பெரிய பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ஒன்று வச்சிருக்கேன் நீங்க அதை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேட்டுகிட்டே இருங்க அது அப்பப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும் சில பேர் ரொம்ப டிஸ்டர்பிங் அதெல்லாம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அதை ஷேர் பண்றேன் இப்போ இது நம்ம குவிகம் மேகசின் உடைய இந்த நூறாவது நாள் உடைய ஃபர்ஸ்ட் அட்டைப்படம் இந்த குவிகம் நூறாவது நாள்ல நாம எழுதினத முதல்ல படிச்சிடுறேன் இது குவிகம் மின்னுதழி நூறாவது இதழ் குமுதம் விகடன் கல்கி குங்குமம் இவற்றின் நினைப்பு தானே குவிகம் என்று நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா கு பி குங்குமத்தை எம் சேர்த்து சேர்த்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் குவிவோம் அதாவது கேதரிங் போக்கஸ் கவனம் அது இரண்டையும் இணைப்பதே குவிகம் என்ற பொருளில் நாமே உண்டாக்கிய சொல் தான் குவிகம் புதுசா காயின் பண்ண வேர்டு புதுசா வந்தவர்களுக்கு தெரியாது இது எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வந்திருக்கிற மின்னூல் மின் இதழ் பெரிய சாதனை சொல்ல முடியாட்டியும் சதம் அடிச்ச பெருமை ஒன்று இருக்கிறதா செய்யுது மாதம் மாதம் இருபத்தஞ்சு டிஜிட்டல் பக்கங்கள் கதை கவிதை கட்டுரை இப்படி பல சமாச்சாரங்கள் போய்கொண்டிருக்கின்றன இதுல படிக்கிறத விட இப்போது நம்ம பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் தெரியுதா தெரியுது தெரியுது ஒரு குவிகம் மின் இதழ் நூறாவது இதழாக வந்திருக்கிறது இப்ப முதல்ல காமிக்கிறது வந்து குபிகம் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வந்த அட்டைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நவம்பர் தீபாவளி சமயத்துல ரிலீஸ் பண்ணது அதற்கு பிறகு குவிகம் நூறாவது வந்திருக்கு இப்ப ஒன்றிலிருந்து நூறு வரை இதுல என்ன இருக்குது என்னென்ன பண்ணிருக்கோம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் சொல்றதுக்காக நான் உங்களோட வந்திருக்கிறேன் முதல்ல என்னுடைய என்ன கதை கொஞ்சம் சொல்லணும் அது சொன்னாதான் குவிகம் பிறந்த கதையே வரும் அது என்னையும் குவிகத்தையும் தனியா பிரிக்க முடியாது நான் பேங்க் ஆஃப் பரோடால ஒரு இ லேர்னிங் அண்ட் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் சென்டருடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா இருந்தேன் நான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஸோ இ லேர்னிங் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து அப்போதான் மனசுக்குள்ளே உதிச்சுது அது அது ட்ரைனிங்காக நம்ம அதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம் பேங்க்ல இருக்கும்போது நிறைய பண்ணணும் ஆனா நிச்சயமா அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியல ரீச் பண்ண முடியல ஏன்னா பிசிக்கல் ட்ரைனிங் தான் எல்லாருக்குமே நேரடி ட்ரைனிங் தான் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அப்போ கம்ப்யூட்டரே புதுசு கம்ப்யூட்டருங்கிற பேரே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூனியன்லாம் சொல்லி கொண்டு இருந்த காலம் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அதை கொண்டு பண்ண முடிஞ்சது இன்னும் கூட பேங்க்ல வந்து நேரடி ட்ரைனிங் தான் மக்கள் விரும்புறாங்க ஆனா மற்ற ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் இ லேர்னிங் இ ட்ரைனிங் அதெல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு நான் பேங்க்ல இருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன அப்புறம் கெஸ்டின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்லைன் லேர்னிங் கம்பெனியில பெங்களூர்ல ஜாயின் பண்ணேன் அதுல எஸ்எம்இன்னு சொல்லுவாங்க சப்ஜெக்ட் மேட்ரு எக்ஸ்பர்டாக பேங்க்காக ஜாயின் பண்ணோம் ஸோ அப்போ நிறைய இ லேர்னிங் கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணோம் அப்போதான் அந்த பேங்க்ல இருந்த போது இருந்த ஐடியா வேற பின்னாடி வந்து ஜாயின் பண்ணும் போது ஒரு லேர்னிங் மெட்டீரியல ஷார்ப்பா ஷார்ட்டா இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ரீச் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கூட அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி கெஸ்டிங்கிறது ரொம்ப நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஸோ அதுல பேங்கிங் பத்தி நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது லேர்னிங் மெட்டீரியல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி ஒரு ஒன் இயர் தான் நான் இருந்தேங்க அதுக்கப்புறம் என்னால பெங்களூர்ல இருக்க முடியல சென்னை வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தபோது தான் எனக்கு ஒரு தோணிச்சு பெங்களூர்ல இருக்கும்போதே 
நம்ம ஒரு இ லேர்னிங் மேகசினா இப்ப பிளாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாப்புலரா இருந்த காலத்துல நம்ம பிளாகையும் ஒரு மேகசினையும் லிங்க் பண்ணி ஒரு ஒன்று பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தபோது என்ன பேர் வைக்க போறீங்க அது கேட்டு போது அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு குபிகம் அப்படின்னு குபிகம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் குபிகம் அப்படின்னு புதுசா ஒரு வார்த்தை அந்த புதுசா நம்ம ஜாயின் பண்றோம் காயின் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன போறோம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் சரி நம்ம இந்த மேகசின் தான் நம்முடைய பொழுதுபோக்காக நம்முடைய மெயின் தீமா பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் ஆகி இதை நான் பண்ணேன் அப்போ எங்கிட்ட வந்து நிறைய இந்த கதை கவிதை எல்லாம் ஸ்டாக் இருந்தது ஸ்டாக் தான் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தது காலத்திலேருந்து நான் அப்பப்போ க கவிதையில் எழுதி ஒரு நோட் புக்கில் எழுதுவேன் அது ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு அந்த நோட் புக் ரொம்ப பழசாக போயிடும் அது ஒரு புது நோட் புக்கில் எழுதுவேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கவிதைகள் கதைகள் நிறைய பத்திரிகைகளுக்கெல்லாம் கதைகள் நினைச்சு அப்படியே அழகாக திரும்பி வந்துடும் அதெல்லாம் பிரசுரிக்க இயலாமைக்கு வருந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லிப்போட ரொம்ப அழகாக வரும் அது ஸோ அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த க கதைகள் கவிதைகள் எல்லாம் பேப்பரோடு இருக்கும் நாங்கள் எந்த ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போனாலும் ஒரு பெரிய மூட்டை இந்த புஸ்தகம் மூட்டைன்னு சொல்லி ஒன்று எடுத்துகிட்டு போவோம் என் ஒய்ஃபோட சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பே இதாக இருக்குது ரொம்ப பழசாக இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பட் இருந்தாலும் அதை எடுத்துகிட்டு போவோம் அந்த ஸ்டாக் இருக்கிறதுனால மாதத்துக்கு ரெண்டு இது போட்டோம்னா நமக்கு அதுவே வறுமை நிறைய மாதத்துக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மால் நிறைய எழுத முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் அப்போ இருந்தது அந்த குமுதம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு மேகசின் நான் பள்ளிக்கூடத்து காலத்தில் படிச்சுருந்த போது நம்ம நண்பர்கள் நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் குமுதம் வந்து ஒரு ஆறு லட்சம் இது வித்திருந்தது சுஜாதா சாண்டில்யன் எஸ்சிஏபி அவர்கள் எஸ்சிஏபி அவர்கள் என்னுடைய மனசீக குருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அவரை போல ஒரு பத்திரிகையை வந்து ஒரு ஜனரஞ்சகமாக நடத்துகிற ஆள் யாருமே இல்லை அவரை பார்த்து பொறாமைப்பட்டவர்கள் நிறைய பேர்கள் அவரை பார்த்து பெருமைப்பட்டவர்களும் நிறைய சாவியெல்லாம் அவரை போல வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் நிறைய ப பத்திரிகைலாம் அனுப்பிச்சாங்க மணியன் தமிழ்நாட்டில் வந்த அத்தனை பத்திரிகைகளையும் குமுதத்தினுடைய சாயல் நம்ம யாரோ தெற்காசி கணேசன் தான் சொல்லியிருக்காரு நினைக்கிறேன் எப்படி சிவாஜி கணேசனுடைய சாயல் இல்லாத நடிகர்கள் தமிழ்நாட்டில் திரை உலகில் இருக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி குமுதத்தினுடைய பாதிப்பு இல்லாத பத்திரிகை தமிழ்நாட்டில் இருக்கவே முடியாது அது சிற்றிதழாக இருந்தாலும் கூட அதில் குமுதத்தினுடையிலேருந்து சில பகுதிகளில் எடுக்க தான் செய்வாங்க ஸோ அப்போ முதலே சொன்னது மாதிரி குமுதம் பிகடன் கல்கி குங்குமம் அதனுடைய தலைப்பு குவிவோம் இடைவோம் என்ற இரண்டு சேர்த்து தான் பண்ணோம் ஸோ மாதம் ஒரு இருபத்தஞ்சு பக்கம் இருபத்தஞ்சு பக்கம்னா இருபத்தஞ்சு டிஜிட்டல் பக்கம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் முடிவு பண்ணேன் அதுதான் இருபத்தஞ்சு ஏன்னா சைஸ் வந்து இம்மீடியல் இதில் ஒரு கதை வந்து பத்து பக்கத்துக்கு போகலாம் ஒரு கவிதை அறப்பக்கத்தில் கூட முடியலாம் அதுதான் டிஜிட்டல் பக்கத்தினுடைய அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ முதல்ல நான் ஆரம்பித்த போது அப்போ நான் என் ஃப்ரெண்ட் என் சன் என் டாக்டர்ட்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவங்க தான் டெக்னிக்கலாக எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டம்ளர் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க அவங்க தான் பிளாக் எல்லாம் நிறைய பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பின் இதழ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா டம்ளரில் தான் நான் முதல்ல அரைஞ்சேன் சரி ஏன் டம்ளரோட அரைஞ்சிங்க டவரா கிடையாதா அப்படின்னு கூட எல்லாம் முதல்ல கிளாண்டாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அப்போ கொடுக்கும்போது குவிகம் டம்ளர் டாட் காம் அப்படின்னு தான் போயிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும் ஸோ அப்போ முதல்ல நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இது மேகசின் ஆரம்பித்தேன் அப்போது தான் இவர் கிருபானந்தன் வந்து அப்போ பேசுவார் அப்போ இன்னும் குகத்தில் இணையில் அவர் அவர் என்ன எப்படிங்க அவங்க மேகசின் எப்படி கல்கண்டா குமுதமா அப்படிங்கிறத அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் அது அடிக்கடி கேட்கும் போது தான் கேள்வி கேட்பார் இது வந்து கல்கண்டு தாங்க அதாவது கல்கண்டுனா தமிழ் மாணவன் எல்லாமே எழுதுவார் அட்டப்படத்துலேருந்து இந்த பக்கம் கடைசி பக்கத்தில் வர்ற வரைக்கும் அதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூட இருக்காது பின்னாடி தான் அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது ஆனால் குமுதத்தில் அப்படி இல்லை நிறைய பேர்கள் எழுதிட்டு இருப்பாங்க அவர் வருவாங்க போவாங்க அவங்க எல்லாம் கொஞ்ச நாள் அவங்க பேட ஆகிடுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய எழுதிடுவாங்க ஸோ அதனால் முதல்ல கல்கண்டா தான் ஆரம்பிச்சிது ஸோ பத்திரிகை மாதிரி ஒரு தலையங்கம் இருக்கணும் ஒரு கதை கவிதை ஜோக்ஸு உலக செய்திகள் இலக்கிய செய்திகள் சினிமா செய்திகள் ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் படம் அது அந்த இ லேர்னிங் படித்ததுனால படம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கான்செப்ட்டு படத்துக்கு எங்கே போகிறது ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது இருக்கவே இருக்கு கூகுள் அதில் இந்த ராயல்டி ஃப்ரீ ஃபோட்டோஸ்னு ஒன்று நிறைய கிடைக்கும் அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் பர்மிஷன் நமக்கு இருக்கு அது இல்லாமல் சிலதும் எடுக்கிறோம் சிலதும் சொல்கிறோம் நல்ல இது கூட அவங்க யாரும் நம்மளை அப்ஜெக்ட் பண்ணுறது இல்லை அதனால் அப்படி போயிட்டு இருக்கு
அப்புறம் சிவாஜி கணேசன் பிடித்த படங்களில் எனக்கு பிடித்தது அப்படின்னு சொல்லி கௌரவம் படத்தை பற்றி இந்த மாதிரி நிறைய படங்களை பற்றி அது ஒரு சீரீஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் ஓடிட்டு இருந்தது அப்புறம் ராமாயண கிரிக்கெட் சொல்லி புதுசாக ஒன்று ஆரம்பித்தோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்தில் முடிகிறபடி எப்படி அது அப்புறம் சிசு க கதைகள்னு சொல்லி சின்ன சிறு கதைகள் அந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் ஆரம்பித்தேன் ஹெமிங் வேவோட ஒரு ஒரு ஆறில் வார்த்தை கவிதை கதை அதுதான் அதனுடைய துவக்கம் விற்பனைக்கு வந்தது குழந்தையின் ஷூஸ் உபயோகப்படுத்தவே இல்லை அப்படிங்கிற வரைக்கும் அரே வார்த்தைகள் ஆனால் அது கோடி வார்த்தைகள் பேசும் அது அப்புறம் ஜோக்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஜோக்காக நான் பல பத்திரிகையிலேருந்து கட் பண்ணி அந்த படத்தை எடுத்துட்டு என்னுடைய ஜோக்லாம் நான் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்புறம் பாரதியாரில் பிடித்த வரிகள் நகைச்சுவை நடிகர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எத்தனை பேருன்னு பெரிய லிஸ்ட்டு படமே போட்டிருந்தேன் இந்த மாத ஸ்டார் சிறுகதை சுருக்கம் சொல்லி நிறைய நண்பர்களுடைய ஒவ்வொரு பெரிய எழுத்தாளருடைய கதைகள் எல்லாம் சுருக்கமாக போட்டிருந்தேன் சுந்தர ராமசாமியுடைய கதை அப்புறம் டி ஜானகிராமனுடைய கதை நலபாகத்தை அப்படியே ஒரு அவருடைய விமர்சனம் மாதிரி அதை போட்டிருந்தேன் அப்புறம் புதுசாக ஒரு தொடர் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் நான் ஒரு மீனங்காடின்னு ஒன்று அவர் ஆரம்பித்தேன் நான் அது அது நான் பாம்பேயில் இருக்கும்போதே நான் எழுதி முடிச்சேன் அது என்னென்னா அந்த ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் புக்கு அது எனக்கு ரொம்ப பாதித்தது அது ட்ரைனிங்லலாம் நிறைய பேர் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காது அருமையான புத்தகம் அது அது கதை மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் அது ஸோ அதை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் வச்சுட்டு இருந்தேன் நான் அது ஒரு வார வாரம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபிஷ்ங்கிறதுக்கு தமிழில் மீனங்காடின்னு போட்டு போட்டிருந்தேன் அதுதான் பின்னாடி ஒரு புத்தகமாக மணிமேகலை பிரசுரத்து மூலமாக வந்தது உங்கள் உங்கள் அலுவலக வா வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டுமா அப்படிங்கிற தலைப்பில் அது புத்தகமாக வந்தது பழைய பேப்பர்னு பழைய நியூஸ் பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் அப்புறம் நாலு வரி கதைகள் அது எல்லாமே என்னுடையது தான் அப்புறம் என்னுடைய நாராயணி அமிர்தம்னு ஒரு புத்தகம் அது கிரி ட்ரேடிங் மூலமாக அப்போ தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் இருந்தது இதுதான் அது நாராயணி அமிர்தங்கிற புத்தகம் இந்த புத்தகம் கிரி ட்ரேடிங் மூலமாக வெளியானது இது ரொம்ப நல்லா போ ரொம்ப அழகாக போயிட்டு இருக்குது இன்னும் கூட மா வருஷத்துக்கு எடுத்துகிட்ட ஒரு ஆயிரம் புத்தகங்கள் இந்த புத்தகம் வைத்து கொடுக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது என் வாழ்க்கையில் நான் செஞ்ச ஒரே சாதனைன்னு சொல்லணும்னா இது அது ஸ்ரீமத் நாராயணி அமிர்தம்ங்கிறது நாராயணியத்தை சுருக்கி பாடல்கள் தமிழ் பாடலாக அது ஒரு நூறு பாடல்கள் எழுதுறது அது எனக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் இது போதும் எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சது இது தான் இதை பற்றியும் குவிகம் மின்னுதல்ல நான் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் முதல்ல இல்லை அப்புறம் இந்த குவிகம் மின்னுதல் என்னென்ன வந்தது கொஞ்சம் சில சில சினிபெட்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அப்புறம் அதோட இணைந்தவர்களை பற்றி நம்ம போகலாம் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி இப்போ மணிரத்னம் இப்போ தான் எடுத்து இப்போ செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நான் வந்து மணிரத்னம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதுக்கு ஒரு கற்பனை விமர்சனம் கூட போட்டிருந்தேன் அது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சினிமா விமர்சனம் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் வீரபாண்டிய கட்டமைப்பதற்கு பிறகு இப்படி ஒரு கம்பீரமான சரித்திர படம் தமிழில் வந்ததே இல்லை அந்த பிரம்மாண்டமான ஆரம்ப காட்சி தமிழ் படத்தை ஒரு புதிய சகாப்தத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது வழக்கமாக மணிரத்னத்தின் படத்தில் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் பேசும் பொன்னியின் செல்வனில் ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டரும் பேசுகிறது அம்மாடியோ எத்தனை முன்னணி நடிகர்கள் விஜய் சூர்யா விக்ரம் மம்முட்டி பிரகாஷ்ராஜ் பிரபு ஜெய் விமல் பசுபதி சந்தானம் ஐஸ்வர்யா ராய் நயனதாரா பிரியாமணி ஸ்ருதிகாசன் இவர்கள் அனைவரையும் விட அந்த இருவர் அவர்களை பற்றி கடைசியில் வருவோம் ஓ மணிரத்னம் நீங்கள் ஒரு ஜீனியஸ் தமிழ்ப்பட உலகம் ஏன் இந்திய திரைப்பட உலகமே இதை பொன்னேட்டில் பொறிக்கப் போகிறது முன்னூறு கோடி பட்ஜெட் முதல் வாரத்திலேயே முன்னூறு கோடி வசூல் ஹாலிவுட் படங்களை தூக்கி சாப்பிட்டு விட்டீர்கள் கதைக்கு வருவோம் கல்கியின் மகோன்னத படைப்பு தஞ்சையை ஆண்ட ராஜராஜ சோழனின் இளமை பருவ கதை வந்தியத்தேவனாக விஜய் அமர்க்களமாக குதிரையிலிருந்து இறங்கும் ஆரம்ப காட்சி முதல் அகட விகடம் செய்வது ஆழ்வார்க்கடியார் சந்தானத்துடன் பயணம் செய்வது குந்தவி ஐஸ்வர்யாரவுடன் படையில் செல்லாவிப்பது கொலைகாரனாக குறுகி நிற்பது பால்சண்டை கடல் போர் கதாநாயகன் விஜய்தான் சந்தேகமே இல்லை பின்னர் சூர்யா உண்மை கதையின் நாயகன் பொன்னியின் செல்வன் அவர்தான் பின்னால் ராஜராஜ சோழன் அவருடைய நேர்மை சிரித்த முகம் திறமை நண்பனுக்காக கடலில் குதிக்கும் தீரம் முடிவில் தனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் கம்பீரம் நீங்கள் வென்றுவிட்டீர்கள் சூர்யா தமிழ் மக்கள் ஏழு கோடி பேரின் மனதை விக்ரம் பத்து படங்கு ராவணனின் வெறி கோபம் ஆத்திரம் கொண்டு ஆதித்த கரிகாலம் அவருக்கென்றே செதுக்கப்பட்ட பாத்திரம் உணர்ந்து அருமையாக நடித்திருக்கிறார் அவர் வெளிப்படுத்திய பாடி லேங்குவேஜ் சிறப்பாக இருக்கிறது வீரபாண்டியனை கொல்லும் போது கண்களில் காட்டும் வெறி
நந்தினியாக நயனதாரா வேறு யாரும் இந்த பாத்திரத்திற்கு இவ்வளவு பொருத்தம் கூட்டியிருக்க முடியாது பழுவேட்டரையர் மம்முட்டியை கொஞ்சுவதிலும் சுந்தர சோழனை ஆவியாக வந்து ஆட்டி படைப்பது கொல்லாதே என்று விக்கிரமனுடன் பேசாமல் கெஞ்சுவது பழிவாங்கும் பார்வை சிறு புன்னகை கோடி வார்த்தை பேசுகிறது பூங்குழலி பிரியாமணி வானதி ஸ்ருதிகாசன் ரவிதாசன் பிரகாஷ்ராஜ் நல்ல செலக்ஷன் தரமான கதை கேற்ற நடிப்பு ரஹ்மானின் உலக தரம் வாய்ந்த இசை படம் முழுதும் அகவிக்கிறது நித்யஸ்ரீயின் அலைகடலும் ஓய்ந்திருக்க பாடல் இன்னும் பத்து வருடங்களுக்கு காதில் ரீங்காரமிட்டுக் கொண்டே இருக்கும் பொன்னார் மேனியினை பாடல் இனி ஓதுவாரே வேண்டாம் கம்ப்யூட்டரே போதும் ஒழிப்பது ஒரே வார்த்தையில் மணிரத்னம் ஸ்டைல் மேஜிக் தோட்டா தரணி செட்டிங்கில் கலக்கியிருக்கிறார் நாகப்பட்டினம் புயல் காட்சி ஒன்றுபோதுமே மணிரத்னத்தின் ஜீனியஸ் பொன்னியின் செல்வனை நிகழ்காலத்துடன் சொல்லாமல் இணைக்கும் உத்தி இலங்கை பிரச்சினை ராஜீவ்காந்தி ஆதித்த கரிகால் படுகொலையில் ஒற்றுமை சிவராசன் ரவிதாசன் நளினி நந்தினி பெயர் ஒற்றுமை ஆபத்துதவிகள் சுனாமி பேராசிரியர் கல்கி அவர்களை நீங்கள் சரித்திரை கதாசிரியரா அல்லது சோதிடரா நான்கு மணி நேரப்படம் இரண்டு இன்றவல் குறை ஒன்று ஒன்றும் இல்லாமல் இல்லை வேகமாக போக வேண்டும் என்ற இடத்தில் மெதுவாக நகர்கிறது மெதுவாக போக வேண்டும் என்று இயங்கும் இடங்களில் புறவி போல் பறக்கிறது ஒருவேளை அதுதான் மணிரத்னத்தில் வெற்றி பார்முலாவா ஆம் அந்த இருவர் தமிழ் திரை உலகின் ஜாம்பவான்கள் எம்ஜிஆர் சிவாஜி இருவரும் வர்ச்சுவலாக நடித்திருக்கிறார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் ஆதித்த சோழனாக வந்து சுழன்று கத்தி சண்டை போட்டு பல்லவருடன் போரிட்டு சிம்மாசனத்தில் நாடோடி மன்னன் ஸ்டேலில் அமரும் பொழுது இந்த சோழ நாடே உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்று அமைச்சர்கள் கூறுவது தமிழக மக்களே கூறுவது போல் இருக்கிறது பாத்தியார் பாத்தியார் தான் விசிலடிக்க வைக்கிறார் சுந்தர சோழனாக நடிக்க சிவாஜி இல்லையே என்ற குறையை போக்கி அவரையே கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் துணையுடன் நடிக்க வைத்து விட்டார் மணிரத்னம் சிவாஜியின் கிளாசிக் நடிப்பு நடிகர் திலகம் ஆயிற்றே ரஜினியும் கமலும் படத்தை வாழ்த்து வருகிறார்கள் படத்திலும் நடித்திருக்கலாம் சுகாசனியின் தமிழ் வசனங்கள் நம்மை ராஜராஜன் காலத்திற்கே அழைத்து செல்கிறது நூறு ஆண்டு கொண்டாடும் இந்திய சினிமாவிற்கு மணிரத்னம் அளித்திருப்பது ஒரு புதிய கோஹினூர் பைரம் மணிசார் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் சார்பாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ நன்றி மணிசார் நன்றி நன்றி இது அப்பவே போட்டிருந்தோம் இதுல இது நம்ம குவிகம் மின் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஆடியோ வீடியோ இதெல்லாம் போடலாம் சாதாரண பிரிண்ட் மேக்சினுக்கு இல்லாத ஒரு பெருமை இந்த குவிகம் மின் இதழ் தான் இருக்கு குவிகம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஆன்லைன் மேக்சின்ஸுக்கும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆடியோக்கள் போட்டிருந்தோம் குறும்படங்கள் போட்டிருந்தோம் அதுதான் இதனுடைய அனதர் யூஎஸ்பின்னு கூட நான் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி குறும்படங்கள் நம்ம ரசித்த குறும்படங்கள் நிறைய குறும்படங்கள் ஆஹா அஃப்யார்னு ஒன்று அகல்யான்னு ஒன்று இந்த மாதிரி எத்தனையோ குறும்படங்கள் அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு பெரிய கதையே ஒரு புஸ்தகம் படிக்கிறதே சொல்லிடுறாங்க ஸோ அது 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 தவிர நம்ம நிறைய கதைகள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் நண்பர்கள்லேருந்து வாங்குறது இல்லை இணையதளத்துலேருந்து தேடி பார்த்து அதில் இருக்கிற கட்டுரைகளை சுருக்கி அல்லது மாற்றி அவங்களுடைய பர்மிஷன் கேட்குறது இல்லை அவங்களுக்கு எழுதி போட்டுற வேண்டியது நன்றி அப்படின்னு போட்டுட்டு ஏன்னா இணையதளத்தில் இருக்கிறது பெரும்பாலும் வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ தான் அது எல்லாரும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இணையதளத்தில் அவங்க போடுறாங்க ஸோ அதை எடுத்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதையும் மற்றவங்கள்ட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பேட்டரை கொண்டு போய் சேர்ப்போமே அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தோம் புதிய விஷயங்கள் அப்பப்போ பேப்பரோ அல்லது நியூஸ் படிக்கிறதுலேருந்து அதுலேருந்து எடுத்து ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நிறைய புது புது சமாச்சாரங்கள் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தாறு மணி நேரம் எப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே முப்பத்தாறு மணி நேரம் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் புக்கை எழுதியிருக்காரு அதனுடைய ஒரு ஸ்னிப்பெட் மாதிரி அப்படின்னு அப்புறம் சிக்ஸ் திங்கிங் ஹேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் எழுதியிருப்பாரு ஸோ அது ஒவ்வொரு ஹேட் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்டைல் உங்களுடைய திங்கிங் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒயிட் ஹேட்ஸ் மூமெண்ட் ரெட் ஹேட்டு ரெட் ஹேட்னா எப்போவுமே நீங்கள் அதில் உள்ள குறைகளே சொல்லிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதை பற்றி எல்லாம் கூட எழுதியிருந்தோம் இப்போ நமக்கு நிறைய படிக்க சமாச்சாரங்க படிச்சிருக்கோம் நிறைய தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இன்னும் இணையதளத்துலேயும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதை புதிய விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்புறம் குவிகம் பொக்கிஷம் அப்படிங்கிற ஒரு இது குவிகம் பொக்கிஷங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த மாதிரி நிறைய பிரபலமான பழைய எழுத்தாளர்களுடைய கதைகளை அப்படியே போட முடிஞ்சது சிறுகதைகளை பெரும்பாலும் இப்போ நாவல்களில் போடுறதுக்கு லிங்க் தான் போட முடியும் சிறுகதைகளை வந்து நிறைய போட்டோம் அதில் எக்கச்சக்கமான வேறுடைய அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அழியாச்சோடர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அவங்கள்ட்ட வந்து நிறைய சிறுகதைகள் போட்டிருந்தாங்க 
அப்போ அதுலேருந்து எடுத்து நான் இதில் போட்டிருந்தேன் அவங்களே போட்டிருப்பாங்க இது வந்து அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் தான் நாங்கள் போடுறோம் யாராவது இது வந்து காப்பி ரைட்டை இன்ஃப்ளீச் பண்ணுறோம் அல்லது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே எடுத்துடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு புது ஸ்டைலை ஆரம்பித்தாங்க அதில் வந்து தான் புலிக்கலைஞன் அசோகமித்திரது பரதேசி வந்தான் அந்நியர்கள் சூடாமணி அவஸ்தைகள் இந்திரா பாசாரதி குளத்தங்கரை அரசமரம் வாவியசு சிறிது வெளிச்சம் கூபார் அவரது காலத்தின் விளிம்பில் பாவண்ணன் வைத்தியக்காரி புதுமை பித்தன் மொழிபெயர்ந்தது மாப்பசானுடைய கதைய வாழ்க்கை சீசு செல்லப்பா பிளாஸ்டிக் டிப்பா டப்பாவில் பராசக்தி அம்பை இந்த மாதிரி திலீப் குமார் இது ஜெய இவர் ஜெயமோகனது சூற்று கணக்கு மரி என்ற ஆட்டுக்குட்டி பிரபஞ்சன் இந்த மாதிரி நிறைய கதைகளில் போட்டு அது அது படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதை சிலருடைய நண்பர்கள் படிச்சுட்டு அதை பற்றி சொல்லுவாங்க ஆஹா பழைய கதையை திரும்பி கொண்டு வந்து போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அதுக்கே படிக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே படித்தது தான் இருந்தாலும் இது மூலமாக படிக்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு அப்படின்னு அப்போ முதலே சொன்ன மாதிரி குறும்படம் இப்போ இந்த பொன்னியின் செல்வன் போட்ட மாதிரி குறும்படம் நிறைய மாதத்தில் ஒரு குறும்படத்தை பற்றி போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்வான வச்சுட்டு இருந்தேன் நான் அதுவும் போட்டுருந்தோம் நாடக விமர்சனம் நம்ம நண்பர்களோட கிருபானந்தனோட நிறைய நாடகம் எல்லாம் பார்த்தோம் போனோம் அப்போலாம் ஸோ அந்த வாத ஊராண்ணு ஆரம்பித்த மாதிரி நிறைய நாடகங்கள் பண்ணோம் அதை பற்றி எல்லாம் விமர்சனம் லைக் பொன்னியின் செல்வன் அந்த மேஜிக் லேண்டன் அவங்க வந்து அதை ஒரு பிரம்மாண்டமாக பண்ணியிருந்தாங்க மியூசிக் அகாடமியில் ஒரு வாரம் தொடர்ந்து பண்ணாங்க அது திரும்ப வந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப ரசித்து பார்க்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு நாலு மணி நேரத்துக்கு அவங்க எடுத்துருப்பாங்க அந்த நாடகம் நல்ல இன்டர்வல்ல வந்து இன்டர்வல்ல வந்து வெளியில வந்து எல்லாம் தண்டோரா போட்டுட்டு வருவாங்க அவங்க அது மாதிரி எல்லாம் வச்சு ரொம்ப அதுல தோட்டா தரணி தான் அதுக்கு இது டிசைனே பண்ணிருப்பாரு அருமையான இது குமாரவேல்னு அது அவர் பண்ணாரு அவர் தான் இப்போ மணிரத்னத்தோட இணைஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி அது தவிர இன்னும் நிறைய பேர் கடல் புறா பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தை வேற குரூப்பும் ஒரு ஆடுதுறை குரூப்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு அவங்களும் போட்டிருக்காங்க அதை பத்தி நிறைய விமர்சனம் எழுதணும் திரை விமர்சனம் நமக்கு தான் குமுதம்ங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குமே ஸோ அதனால இப்போ படங்கள் அப்போ வந்த படங்களை பற்றி அதை பார்த்து அதை உடனே அதை பற்றி விமர்சனம் எழுதுறது இல்லைன்னா என்னுடைய டாக்டர் பார்த்தாரா அவளை பற்றி அவள் எழுதி சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னா என்னுடைய பிரதர் பார்த்தாரு தான் அவளை பற்றி எழுதி சொல்ல வேண்டியது இல்லை நண்பர்கள் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்களேன் அப்படிங்கிற அதை சொல்லி அப்படியே போட்டு வேண்டியது ஸோ இந்த மாதிரி விமர்சனம் நிறைய எழுதிட்டு இருந்தோம் இலக்கிய தகவல்கள் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நண்பர் அழகிய சிங்கரோட சேர்ந்தது தான் அதை பற்றி எல்லாம் பின்னாடி சொல்லுவோம் அவர் நிறைய ஐடியா எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த இதெல்லாம் வரும்போது இணைய இலக்கிய தகவல்கள் நிறைய இருக்கு அதாவது இலக்கிய கிசு கிசுக்கள் கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கு இணையதளத்திலேயே தேர்வு எடுத்த கட்டுரைகள் படங்கள் திரை கவிதைன்னு ஒரு புதுசா ஒரு சீரியஸ் ஆரம்பிச்சோம் அதாவது கண்ணதாசன் வாலி நா முத்துக்குமார் இவங்களுடைய சினிமாவில் உள்ள சிறந்த பாடல்கள் ரொம்ப மனசை உருக்கின பாடல்கள் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பாடல்களை பத்தி திரை கவிதையில அதனுடைய லிரிக்ஸ் போடுவேன் பிளஸ் அதனுடைய ஆடியோவும் வருவாங்க லைக் ஒவ்வொரு பூக்களுமே சத்தம் இல்லாத கேட்டேன் இனிவரும் முனிவரும் அந்த பாடல் இளைய நிலா மலர்ந்தும் மலராத அம்மா என்று அழைக்காத செந்தமிழ் தேன் மொழியால் நிற்பதுவே நடப்பதுவே பாரதியார் பாடல் நறுமுகையே அதிசய ராகம் கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் தமிழுக்கு மபுதன் பேர் கண்ணான கண்ணே இப்போ லேட்டஸ்ட் படம் அப்புறம் சும்மா கிடந்த நிலத்தை கொத்தி பட்டுக்கோட்டையாரது நீலவண்ண கண்ணா வாடா வசந்த கால நதியினிலே செந்தாழம் பூவில் மயக்கமா கலக்கமா இப்படி நிறைய கவிதைகளை போட்டு திரை கவிதைன்னு வருது ஏன்னா திரைப்படத்துல எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு கொஞ்சம் இலக்கியம் இருக்கும் அதே சமயத்துல கொஞ்சம் இதுவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த வீடியோல உள்ள அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் பர்மிஷன் அவங்கள்ட்ட இது வாங்கி ஆஹ் இந்தியா டுடே சேர்ந்து ஆரம்பிச்சது ஒரு இது போடுவாங்க ஜஸ்ட் ஒரு கிளிப் பட் காமிக்கிறேன் अमेरिका से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो राजपथ से जाओ जरा स्वागत का इंतजाम करो हां अरे ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் என்ன அது ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு 5 நிமிஷம் மேல ஓடிட்டு இருக்கோம் நமக்கு நேரம் இல்ல அப்புறம் குவிகம் என்னன்னா அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம நண்பர் கிருபானந்தர் வந்து இறங்க அப்புறம் குவிகம் எங்கயோ ஒரு ஸ்டைல் போயிருக்கு அப்போ குவிகம் அந்த இலக்கிய வாசல்னு ஒன்று ஆரம்பித்தோம் 
அது அதனுடைய தாக்கம் முன்னிலையில இருக்கும் ஏன்னா இலக்கிய வாசல் பற்றிய சமாச்சாரங்களையும் இலக்கிய வாசல் மீட்டிங் இது வரப்போகுதுங்கிறத பற்றி முன்னாடி செய்திகளும் இதை பற்றி எல்லாம் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒரு வருஷமா போன பிறகு அதனுடைய ஆண்டு விழா ஒன்று கொண்டாடினோம் அதை பற்றி குவிக்கத்தில் நிறைய சிறப்பாக எழுதியிருந்தோம் அதுக்கு பெருமையா வந்தவங்க நம்ம அசோகமித்திரன் சாரும் இந்திரா பத்தசாரியும் பிரபஞ்சன் சாரையும் அழிச்சிருந்தோம் அவர் அதை அன்னைக்கு வர முடியாம போயிடுச்சு கடைசி நிமிடத்தில் அவரால் வர முடியாம போயிடுச்சு அதுல நம்ம ஒரு நாடகம் போட்டோம் பாருங்க நம்ம கிருபானந்தன் வந்து அதுல நடிச்சிருக்காரு கிருபான் தாரிணியோடைய நாடகம் அந்த நாடகத்தை போட்டு எல்லாரும் ரசிச்சு வந்தோம் கிட்ட இந்த தமிழ்நாடு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ஆடிட்டோரியம் கிடைச்சது ஒரு முந்நூறு பேர் உட்காரக்கூடிய ஆடியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேர் கிட்ட வந்திருந்தாங்க நூத்தம்பது இரநூறு பேர் வந்திருந்தாங்க முதல் வருடம் ஆண்டு விடா ரொம்ப சிறப்பா ரொம்ப அமைச்சது இலக்கிய வாசலுடைய முதல் பன்னெண்டு மாதம் முடிஞ்ச உடனே ஆரம்பிச்சிருந்தோம் இது இந்த பெருந்தகைகளையும் கௌரவப்படுத்தினோம் அதை பத்தி நம்ம குவிக்கத்துல விளக்கமா எழுதினோம் அப்புறம் கவிதைகள் நிச்சயமா என்னுடைய கவிதைகள் சாதாரண கவிதைகள் வரும் இதுல பிரபலமான கவிதைகள் பிச்சமூர்த்தி நகுலன் கானாசு பிரமிழ் பசவையா சீமணி கல்யாண்ஜி தேவதேவன் தேவதச்சன் சுகுமாரன் சமயவேல் ஆத்மானாம் ஞானகுத்தன் கலாப்பிரியா மனுஷபுத்திரன் உமா மகேஸ்வரி கனிமொழி பாவை நிலவன் யுகபாரதி விக்ரமாதித்யன் சாயா சுந்தரம் முடிவிலி சக்தி ஜோதி இது சிலோன் ரேடியோல படிக்கிற மாதிரி இது இல்லை ஆனா இவங்க அத்தனை இவருடைய கவிதைகள் அப்பப்போ நம்ம குவியத்துல வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மீனங்காடி புத்தகத்தை தான் உங்கள் அலுவலக வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரவிச்சமான அவருக்கு ஏல் பண்ண நம்ம மணிமேகலை பிரசவத்துல இந்த போட்டு இந்த புத்தகத்தை புத்தகமா வெளியிட்டோம் இப்போ குவியத்தோட இணைந்தவர்களை பத்தி நம்ம சொல்லணும் அதுதான் முக்கியமான இன்றைய ஃபங்க்ஷனுடைய நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதே அதுதான் அது வந்திருக்க நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க இப்ப என்னோட இணைந்து இருந்தவங்க எல்லாம் அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் மெயின் எப்படி அவர்கள் குவியத்தை வளர்த்தார்கள்னு எப்படி கல்கண்டை குமுதமாக மாற்றினார்கள் என்றதுக்காக அவங்களுக்கு தான் காரணம் இதில் முதல்ல வந்தவர் என்னுடைய பிரதர் இன் லா இ எஸ் சங்கரநாராயணர் இவர் தான் முதல்ல குவியத்தில் என்னை தவிர எழுத ஆரம்பித்தவர் கிட்டத்தட்ட மூன்றாவது நாலாவது வாரத்தில் மாதத்திலேருந்து அவர் எழுத ஆரம்பித்தார் இவர் கோவை சங்கர் நித்யா சங்கர் சிவமால் அப்படிங்கிற பேரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கதைகள் கட்டுரைகள் மரபு கவிதைகள் மரபு கவிதைகள் தான் இவருடைய சிறப்பு அம்சம் நாடகங்கள் கூட சின்ன சின்ன ஸ்கிட்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு முதல்ல ஆரம்பித்தது பொன்மகள் வந்தால் கனகதாரா சோத்திரத்தை தமிழில் எழுதினார் அதுதான் குமுதத்தில் குவியத்தில் என்னை தவிர மற்றவர் எழுதிய முதல் பதிவு இவரது கதைகள் எல்லாம் பின்னாடி குவியத்தில் வந்த கதைகள் அத்தனையுமே எங்கேயோ பாட்டமுகம் என்ற தலைப்பில் குங்குவது குவியத்தில் புத்தகமாக வந்திருக்கிறது இவர் விஜயா வங்கியில் விஜயமாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் ஏற்கனவே சொன்னது போல இவர் என்று பிரதர் இல்லா அடுத்த முக்கியமான நபர் இவரை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை நான் சொன்னான்னா அது அதுதான் என்னையே நான் புகழ்ந்து கொள்வது போலதான் கிருபானந்தர் இவர் வந்த அப்புறம் தான் குவியத்துக்கு ஒரு புது டைமென்ஷனே கிடைச்சிது இல்லைன்னா நான் ஒரு இரநூறு பேருக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்களுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தது அதையும் கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இரநூறு பேர்ல எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருந்தது ஆனா இவர் வந்த அப்புறம் படிப்படியா அதை வந்து ரெண்டாயிரம் பேருக்கு இமெயில் அனுப்புற அளவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் இப்ப கூட உங்களுக்கு குவிகம் சார்பாக ஒரு மெயில் வரும் குவிகம் இந்த மாத குவிகம் வெளிவந்து விட்டதுன்னு சொல்லி ஒரு அழகான ஒரு பிக்சர்ஸோட மெயில் சிப் மூலமா அனுப்புவார் அது அது அனுப்புறதுக்கு காரணம் நம்ம கிருபானந்தன் தான் குவிகத்தை எப்படி டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு துணை ஆசிரியராக இருந்து பண்ணியிருக்காரு அவருடைய டைரக்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இதுல அதிகமா இல்லாட்டியோ ஏன்னா அவர் நிறைய வேலைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால குவிகத்தை நீங்க பாத்துங்க மற்ற சமாச்சாரங்கள்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லி ஏன்னா நம்ம இலக்கிய வாசல ஆரம்பிச்சப்போ சோ அதுல போயிட்டு இருக்கும்போது அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அது பண்ணிட்டு இருப்போம் அதனால கிருபானந்தன் அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் நன்றி சொன்னாலும் போதாது அவங்க கௌரி கிருபானந்தன் அவங்களும் சேர்ந்து இதுக்கு நிறைய சே உதவி பண்ணியிருக்காங்க குவியத்தை பல கோணங்கள் இடம் சென்றவர் இவர் வந்து ஒரு ஒரு மாத நீங்க கண்டிப்பா ஒரு கட்டுரை எழுதணும்னு சில படைப்பாளிகள் அப்படின்னு எழுத ஆரம்பிச்சாரு பிரபலமான தி ஜானகிராமன் பெரிய பிரபலமானவர்கள் அப்போ இருந்தவங்க எல்லாம் எழுதினாரு புதுமை பித்தன் அது தவிர பின்னாடி இன்னும் கானாசு உஷா சுப்பிரமணியம் எஸ்ரா பெருமாள் முருகன் அழகிய சிங்க சுந்தர ராம்சாமி கராந்தை பீர் முகமது தமிழ் மகன் எம் பி வெங்கட்ராம் நாப்பாசரு சுஜாதா பா ராகவன் பி எஸ் ராமையா அனுத்தமா நா சொக்கன் இமயம் ரசவாதி இப்படி நிறைய பேர்களை பத்தி அவருடைய கதைகளை பத்தி அவருடைய ஸ்டைல் என்னன்னா அவர்களை பத்தி சொல்லுவாரு அப்புறம் அவங்களுடைய ஒரு கதை அதை சுருக்கமா ஒரு நூறு இரநூறு வார்த்தைகள்ல சொல்லுவார் அதுதான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம குவிகம்
சில படைப்பாளிகள் முடிஞ்ச போல இன்னும் சில படைப்பாளிகள் ஒன்று ஆரம்பித்தார் அப்புறம் ஊமை கொட்டான் என்கிற ஞான பண்டிதன் ஒரு கதை ஒரு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ கூட சமீபத்தில் நீங்கள் படிச்சிருவீங்க ராஜா ராணி ஜாக்கி அப்படிங்கிற ஒரு குருநாவல் வந்து நம்ம கோபிகம் குறும்பு தினத்துடைய இலவச இணைப்பாக வந்தது அந்த இதுக்கு முன்னாடி இவர் எழுதுறது தான் ஞான பண்டிதன் அதுவும் ஒரு புத்தகமாக பின்னாடி நம்ம குபிகம் சார்பாக வெளியிடுறது அடுத்தது நான் அந்த ஒரு எந்த ஆர்டரில் சொல்லலை எந்த ஆர்டரும் கிடையாது என் மனசுக்கு தோன்ற ஆர்டரில் தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதனால் யார் முன்னாடி சொல்கிறாங்க பின்னாடி சொன்னாங்கிறது தவறாக நினச்சிக்க வேண்டாம் டாக்டர் ஜே பாஸ்கரன் இவருடைய கடைசி பக்கம் ரொம்ப பிரபலம் ஆயிடுச்சு கடைசி பக்கம்னு நம்ம சுஜாதாவுடைய கடைசி பக்கம் தான் ஞாபகம் வரும் அதுக்கு பின்னாடி இந்திரா பாரசாரி கனையாடியில் எழுதிட்டு இருக்காரு கனையாடியில் முப்பத்தி ஏழு வருஷமா கிட்டத்தட்ட சுஜாதா அவர்கள் எழுதியிருக்காரு அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் நான் டாக்டர் ஜே பாஸ்கரன் அவரை கேட்டோன்னே அவரை ஒரு குபிகம் நிகழ்வில் தான் சந்தித்தோம் நாலாவது ஐந்தாவது நிகழ்வில் நாங்கள் பனுவலில் திருவான்மியூரில் நடத்துகிற போது அவர் அதை ஒரு கதை படிக்கிறதுக்காக வந்தார் அப்போ ஒவ்வொரு குபிகம் மீட்டிங்லேயும் ஒரு கதை ஒரு கவிதை அதுக்கப்புறம் நிகழ்வு போகும் அந்த மாதிரி இருந்தபோது கதை படிப்பதற்காக வந்தார் அப்புறம் அப்போ கேட்டுக்கிட்ட பார்த்தா சரி எழுதுறேன்னு சொன்னார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஆனால் அவருடைய அவருடைய ஜேனர் அவருடைய எழுத்து வந்து நடை ஒரு பிரமாதமான நடை அதோட கருத்துக்கள் இது விதவிதமான கட்டுரைகள் அவர் ஒரு மருத்துவராக இருந்து மருத்துவத்தை பற்றி அதிகமாக சொல்லாமல் அப்பப்போ அதை தொட்டுப்பார் இப்போ சமீபத்தில் கூட அதை பற்றி எழுதியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இலக்கியத்தில் என்னென்ன இடங்கள் அவர் தொடாத துறையே இல்லைங்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்தார் இப்போ தொடர்ந்து எழுதிட்டு வராது நடுவில் இவருடைய ஒரு முப்பத்தாறு நாற்பது வாரம் முடிஞ்சோடனே அது அத்தனையுமே தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டார் சிறப்பான ஒரு வெளியீட்டு விழா ஆர ஆரம்பிச்சிருந்தார் அவர் நம்ம நண்பர் ஜே ரகுநாதன் அப்புறம் மாலன் அப்புறம் இவர் கல்கி ஆசிரியர் ரமணன் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த இது கிரி கிரிஜா ராகவன் லேடி ஸ்பெஷல் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த விழாவை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க அது அவருடைய புத்தகம் கூவிகம் கடைசி பக்கங்கிற புத்தகம் இன்னும் நிறைய புத்தகங்கள் அவர் எழுதி கொண்டு வருகிறார் தொடர்ந்து அவர் எழுதி கொண்டு வருகிறார் இன்னொரு மதிப்புக்குரியவர் நமது கவிஞர் வைத்தீஸ்வரன் இவர் குவிகத்தின் அபிமானி நல்ல எப்போ பார்த்தாலும் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எப்படி என்ன எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்லாம் கேட்பாரு இவருடைய கவிதைகள் கதைகள் இவற்றை குவிகத்தில் பிரசுரத்தை அனுமதி கொடுத்தார் கொடியின் துயரம் பிம்பம் இப்படி ஒரு தகவல் ஆத்மாராம் நினைவுகள் மரணம் உன் கற்பிதம் போன்ற இவருடைய ஏற்கனவே வந்த கதைகள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் இந்த மாதம் இதை போடுங்க சுந்தராஜன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைப்பாரு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் ரொம்ப பெருமையோட அவர் தான் போடுவோம் அவர் ஆஸ்திரேலியா நாள் சென்று இருந்த கூட ஒரு தடவை அங்கேருந்து ஃபோனில் கூப்பிட்டு பேசினார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஓகே இந்த மாதிரி எப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க கோபிகம் அப்படின்னு கேட்பார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு அடுத்தது யாரோ ஒருத்தர் என் கூட இணைந்தவர் என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்தே என்னுடைய இணைந்தவர் என்னுடைய தம்பி ராமமூர்த்தி இவர் எழுத ஆரம்பித்ததே குவியத்தில் தான் இவருடைய சரித்திரம் பேசுகிறது ரொம்ப சரித்திர புகழ்பெற்றுச்சு இப்போது இவருடைய நடை வந்து ரொம்ப ஜனரஞ்சகமாக இருக்கும் ராமாயணம் காலத்துலேருந்து ஏழு எட்டு ஏழு எட்டு ஐம்ப ஐம்பது ராமாயணத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னு சொல்லி அதுக்கு அதை கூட்டிருப்பாரு அதாவது இந்தோனேஷியாவில் ஒரு விதம் ராமாயணம் வடக்கு ஒரு மாதிரி ராமாயணம் இன்னும் நிறைய கண்ட்ரிகளில் வெவ்வேறு ராமாயணங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறது ராமர் வந்து புத்தருடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஈவன் இதில் கூட இஸ்லாமிய மதத்துக்கு கூட அதோட கல்லிக் பண்ணி ஒரு இதெல்லாம் கூட இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ராமாயணங்கள் இருக்குன்றதை பற்றி அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சவர் மாதம் மாதம் ஒரு வித்தியாசமான க இதாக எழுதுவார் அதாவது சரித்திரத்தை வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை படித்த பிறகு தான் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது வரைக்கும் எண்பதுக்கு மேலே எழுதிருக்காரு சாப்டர்ஸு இது நாங்கள் மூணு புத்தகமாக வெளியிட்டோம் பாகம் ஒன்று பாகம் ரெண்டு இப்போ பாகம் மூன்று இப்போ இந்த புத்தக கண்காட்சி ரிலீஸ் பண்ணோம் நாங்கள் வர முடியல ஆனால் நம்ம திருப்பானந்தன் அந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணி அதை சேல்ஸ் கூட வச்சுருந்தார் எவ்வளோ பேரை பற்றி அசோகன் அசோகனை பற்றி சொல்லும்போது அசோகன் ஏன் போரை விட்டார் அப்படிங்கிறது எம்ஜிஆரின் அடி தாங்க முடியாமல் அசோகன் விட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாரு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலோக்கியலா எல்லாத்துலேயும் கரண்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி அந்த காலத்தில் எழுதியிருந்தார் குப்த மன்னர்கள் கனிஷ்கர் புலிகேசி தங்கத்திற்கு முற்பட்ட தமிழ் மன்னர்கள் முற்கால சோழர்கள் கரிகாலன் போன்றவர்கள் பற்றி சேரர்கள் பாண்டியர்கள் சாளுக்கியர் ராஷ்டிரகூடர்கள் பற்றி எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வந்திருக்காரு இப்போ ஆதித்த கரிகாலன் இதை முடிச்சுட்டு இப்போ ராஜராஜ சோழனை பற்றி எழுதியிருக்கார் கரண்ட்டு குவிக்கத்தில் அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட ரொம்ப பெருமையோடு சொல்லுகிறது என்னென்னா மாலதி சுவாம
சரி தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பேரெல்லாம் மாற்றிட்டு அவங்க அவங்க நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நீங்கள் ஒன்று ஒன்று படித்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அது உங்களுடைய லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் 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 டஃப்பாக இருக்கும் அது அவங்க தமிழ் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை அதனாலும் நான் எழுதிய பழக்கம் இல்லை பேசுகிறதெல்லாம் நல்லா பேச முடியும் ஆனால் அது இலக்கிய தமிழெலாம் என்னால் எழுத முடியாது அப்படின்னு அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இப்போ அதுக்கு ஐம்பதுக்கு மேலே கதைகள் எழுதியிருக்காங்க அவங்களே புத்தகமாக போடணும்னு சொல்லி நானும் கிருபானந்தனும் ரொம்ப முயற்சி பண்ணோம் நான் அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடல் நிலை சரியாமல் போயிடுச்சு அதனால் பண்ண முடியல இப்போ நான் உங்கள் ஷேஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரை ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்களுடைய கதைகள் புத்தகமாக வரும் அவங்களுடைய தலைப்புகளே ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே நம்மளை பேசும் நீங்கள் கதை படிக்காட்டி கூட தலைப்புகள் மட்டும் படித்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உற்சாகம் வரும் துணிந்தேன் சரி செய்தேன் தவிப்பை தாங்க முடியவில்லை நிராகரிக்கப்பட்டு இயலாமை நீங்கியது இப்படியெல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் சிறு சிறு தலைப்புகள் ஐம்பதுக்கு மேலே அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஒன்று ஒன்றும் படிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் மருத்துவ கல்லூரியில் புஸ்தகமாக வைக்க வேண்டியது பின்னாடி பாருங்கள் இந்த கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு போனாங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் எல்லா லைப்ரரியிலையும் இது இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகமாக அமையுது அடுத்தது லதா ரகுநாதன் இவங்க ஏழியர் ஸ்டேஜஸ்லேருந்தே வந்தவங்க இவங்க கார்ட்டூன்லாம் போட்டு குவிக்கத்து கணிச்சு இருந்தாங்க பின்னாடி அவங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் வந்ததுனால அவங்களால ரொம்ப குவிக்கத்தோடு சேர்ந்து நிறைய வட முடியல இதனால் அப்பப்போ அவங்க நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம குவிக்க மீட்டிங்லேயும் இதுலேயும் கலந்துப்பாங்க இவங்க பொருளாதார கட்டுரை ஜிஎஸ்டி ஃபஸ்ட்டு வந்தபோது அதை பற்றி என்னென்னு யாருக்குமே புரியல இவங்க ஒரு அழகான ஒரு கட்டுரை எழுதினாங்க இன்றைக்கும் கிருபானந்தனில் சொல்லிட்டு இருப்பார் அந்த கட்டுரை இஸ் த பெஸ்ட்டு வாட் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் இது இவங்களுடைய கதைகளும் நிறைய எழுதிட்டுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் மணிமகுடம்னு ஒரு ஒரு முதல்ல வந்த தொடர் குவியத்தில் அதை ஜே ராமன் அப்படிங்கிறவர் எழுதினார் ஹீ இஸ் தி நோ மோர் நவு அவருடைய அதாவது பொன்னியின் செல்வனுடைய சீக்வன்ஸ் அது பொன்னியின் செல்வனில் வந்தியத்தேவனது அந்த மணிமுடியும் இதுவும் இலங்கையில் போயிருச்சு அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியல ஸோ அது அப்படியே அங்கேயே தங்கிடுச்சது அதை எடுத்துகிட்டு வர்ற மாதிரி இவர் அந்த கதையை பண்ணியிருப்பார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இரநூறு பக்கத்துக்குள்ள ஒரு புஸ்தகம் அதை குவிக்கிறதுல தொடராக போட்டோம் நம்ம அதுக்கு மணியன் வரைஞ்ச மாதிரி இவங்க படம் வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த படத்தை தான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் வந்தியத்தேவனுடைய படம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஜாயின் பண்ணவர் தான் எஸ் எல் நானு காத்தாடி ராமூர்த்தியோடு இறைஞ்சி நற்ற நாடங்களில் இயற்கிக்காரு இப்போ குவியத்துக்காக நகைச்சுவை திருள் போன்ற வகையில் கவிதைகள் கதைகள் எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்ருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான நபர் குவிக்கத்தோடு வந்துட்டு இருக்கவங்க வந்து எஸ் மீனா பெங்களூர் கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியரான இவர் வந்து இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பது இது நிறைய எழுத்து பிழைகள் இருக்குது கொஞ்சம் அவசரமாக அடிச்சதுனால அதை மன்னிச்சுங்க இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா மலையாள கேதைகளை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பாங்க அதாவது ஐசக் ஈப்பன் தகழி சிவசங்கரம் பிள்ளை வைக்கம் பஷீர் ஸ்ரீதேவி சரஸ்வதி அம்மா வாசுதேவன் நாயர் லலிதாம்பிகா கே எஸ் போர்டேகட் காக்கநாடன் ஆஷிதா அவங்களுடைய கதைகள்லாம் எடுத்து அந்த கதைகளை படிக்கும்போது தான் தெரியும் அந்த நீல வெளிச்சங்கிற ஒரு கதையை படிக்கும்போது அது சினிமாவாக கூடலாம் வந்திருக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம அப்படியே ஒரு புது உலகத்துக்கே எடுத்துகிட்டு போகும் அதுதான் நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் அந்த மலையாளத்தில் இப்போ ஒரு அளவுக்கு முடிச்சுட்டு இவங்க மலையாளத்துலேருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மலையாளம் தெரியுங்கிறதுக்காக இல்லை இவங்க என்னுடைய இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் தமிழில் பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் இப்போ செக்கா தாஸ்தாஸ்கி போன்ற கதைகள் எல்லாம் இப்போ பண்ணியிருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டில் கூட அவங்க வந்து தாஸ்தாஸ்கியோட கதை பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அருமையான கதை அப்படி படிக்கும்போது மனசை உருக்கக்கூடிய கதை மொழிபெயர்ப்புனே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்குது பேர்கள் படிக்கும்போது தான் அந்த ரஷ்யன் பேர்களை பார்க்கும்போது தான் நம்ம கொஞ்சம் நெருடும் அதெல்லாம் பேர் இந்தியன் பேரை மாற்றிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு மலை அப்படி ரொம்ப உள்ளே போக முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட நல்ல நம்பிக்கை ரொம்ப பிரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பயணிச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து சிந்துஜாவோட சகோதரி அப்புறம் நா பானுமதி இன்னொரு ஒரு ஆளுமை அவங்க இவங்களுடைய பார்வை கோணம் எல்லாமே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் இசை அறிவியல் காலக்கதைகள் போன்றவற்றில் இவங்களுடைய திறமை பழிச்சிடும் க கதைகள் கவிதைகள் இங்கே நிறைய இ மேகசின்ஸில் எழுதிட்டுருக்காங்க அதாவது சொல்வனம் அந்த மாதிரி பதாகை அதிலெல்லாம் ஆனால் இங்கே குவிக்கத்துக்கு எழுதும்போது அவங்களுடைய ஸ்டேல் கொஞ்சம் டோட்டலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கண்ணனைக்கான வாருங்கள்னு ஒரு ஆன்மீகமாக எழுதுவாங்க அவள் வாலி ஆரோரோ சுடரகள் அவள் ஆட்சி மணி வயிறு வைத்தவனே அப்படிங்கிற அவங்க கதைகள்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நிறைய இருபதுக்கும் மேற்பட்ட படைகளை குவிட தந்திருக்காங்க இன்னொரு நண்பர்
அதை பார்த்துட்டு தான் நாங்களும் பண்ணோம் அவரும் சரி குவியத்துக்கு எழுதுங்க என்னன்னா அவர் விஷயத்துல ரொம்ப விஷயம் இருந்ததுனால அவரால் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல இருந்தாலும் அவர் ஏற்கனவே வெளிவந்த கதைகள் சில தான் சில நினைச்சிருந்தாரு வால் அலாரம் தெரு ஒரு கதை இரு முடிவுகள் ரசிகன் வைரமோதிரம் பத்மநாபன் இதையே தேடுகிறார் அப்படின்னு சில கதைகள்லாம் நினைச்சிருந்தாரு இவருடைய மனதுக்கு பிடித்த கவிதைகள் பற்றி சொல்லியிருப்பாரு கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு இந்த சமீபத்தில் புத்தக விமர்சனம்னு சொல்லி ஒரு இதை ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் கூட இப்போ விருட்சம் தினசரி ஆரம்பித்தவரும் அவரால் அதிகமாக பண்ண முடியல இருந்தாலும் அழகி சிங்கர் இப்போதும் போல எப்பொழுதும் என்னுடைய எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஃபிலாசபர் கைடு தான் அப்புறம் வாவியசு வாவியசு அவர்கள் நம்ம குதிகம் அளவலாவல்ல நம்மளுடைய இணைந்தவர் மகாகவியின் மந்திர சொற்களில் நம்மளை கட்டி போட்டிருக்கிறவர் அவர் வந்து இப்போ புதுசாக நம்ம வந்து வாவிசுவை கேளுங்கள் அப்படிங்கிற பதி பதிலை துவக்கி இருக்கோம் அவர் நிறைய பத்து கேள்விகள் போன தடவை போட்டு வந்தார் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது இன்னும் நிறைய தொடர்ந்து வரும் அடுத்தவர் முனைவர் தென்காசி கணேசன் இவர் கட்டுரைகளையும் கவிதைகளையும் கலைக்கிறவர் அவர் அவருடைய வா நயங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான் அதாவது ஒரு இதில் கவிதையில் உள்ள என்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுல தென்காசி கணேசன் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை கண்ணதாசன் வாலி பட்டுக்கோட்டையார் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா அவர் மணிக்கணக்காக பேச முடியும் அதனுடைய இப்போ சிறப்புகளை இப்போ வந்து இது கண்ணதாசன் இப்போ லேட்டஸ்ட் இதில் எழுதியிருக்காரு பட்டுக்கோட்டையார் எத்தனை எழுதியிருக்காரு இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கவிஞர்களை பற்றி நம்ம எழுத போகிறோம் அதுக்காக அவருக்கு நன்றி இன்னொன்று மீனாட்சி பாலகணேஷ் இவங்க தமிழில் டாக்டரேட்டு பெற்ற டாக்டர் என் ச கெமிஸ்ட்ரி இவங்க இவங்க அப்படிப்பட்டவங்க தமிழில் இப்போ சமீபத்தில் அவங்க வந்து டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கு தாகூருடைய கவிதைகளில் இவங்களுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு அதை அப்படியே தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க நாட்டிய மங்கையின் வழிபாடு அப்படின்ற ஒரு ஒரு நாடகமாக அதை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மாதங்கள் நம்ம குபிக்கத்தில் போட்டோம் கொஞ்சம் டஃப்பான சப்ஜெக்ட் இப்போ படிக்கும்போது எனக்கு புரியல நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை படித்தா தான் கொஞ்சமாவது புரிய அப்படி இருக்கும் ஆனால் அது தாகூருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அது தாகூர் சினிமாவாக எடுத்திருக்காரு அவரும் நடிச்சிருக்காரு அந்த இதில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான இது அது எல்லாம் பொக்கேஷமாக போ போற்ற வேண்டியது இப்போ அந்த இது முடிஞ்ச அப்புறம் இப்போ கீதாஞ்சலிய அப்படிய கீதாஞ்சலியும் சங்க கவிதையும் ஒரு கதையும் இணைச்சு ஒரு த்ரீ இன் ஒன் மாதிரி அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாக நாதாந்தர் ஓ மேகங்களே அன்பெனும் ஒரு கவிதை அப்படின்னு சில இதெல்லாம் இப்போ எழுதிட்டு வராங்க தொடர்ந்து அவங்க எழுதிட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு நிறைய புது புதுமையான ஐடியாக்கள்லாம் இருக்கு நிச்சயமா நிறைய தொடர்ந்து செய்வாங்க அடுத்தது என்னுடைய ஒய்ஃப் விஜயலட்சுமி அவங்க வந்து குவியத்தோட நிரந்தர ஆலோசகர் துணை ஆசிரியர் இவங்க மெயினாக வந்து குவியத்தோடைய மெய்ப்பு பார்க்கறது அதாவது ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்க்கறத முதல்ல செஞ்சுருந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் இப்போ பண்ணமில்ல அதனால் இப்போ வர்ற தப்புகளுக்கெல்லாம் நான் தான் பொறுப்பு அவங்க கிடையாது ஆனால் முதல்ல வந்ததில் ஒரு பிழை கூட இருக்காது இப்போ கூட குறும்பு தினத்துக்கு அவங்க தான் ப்ரூஃப் ரீடிங்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க இது சரி இது சரியில்லைன்னு சொல்கிறது வந்து நக்கீரர் தான் இந்த இவங்களும் க கவிதைகள் பாட்டுகள் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அதெல்லாம் குவியத்துலேயும் வந்திருக்கு தன்னை பின்னணியில் வைத்துக் கொண்டு குவியத்தின் வெற்றிக்காக பாடுவர் அதாவது நீ பண்ணால் போதும் நான் ஒன்றும் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய செஞ்சுருப்பேன் குவிகம் இலக்கிய வாசல்னு பேர் வச்சது அந்த குவிகம் இல்லை இலக்கிய வாசல்ங்கிற பேர் வச்சதே அங்கே தான் என்ன பேர் வைக்கலாம் நானும் கிருபானந்தன் உட்காந்து எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இலக்கிய ரோடு இலக்கிய தெரு இலக்கிய இப்படிலாம் என்னமெல்லாம் யோசித்தோம் அப்போது இலக்கிய வாசல்னு வச்சா என்ன அப்படிங்கிறது சொன்னார் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இன்னொரு நண்பர் சதுர்பூஜன் இவருடைய குரல் வளம் மிக்க இவருடைய நிறைய கதைகள் கட்டுரைகள் எழுதி நிறைய பரிசுகள் வாங்கியிருக்காரு இவரை பற்றி ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் கூட நானே பேசினேன் இவருடைய கதைகளை பற்றியெல்லாம் அழ வள்ளியப்பா போல குழந்தை கவிகள் எழுதுறது ரொம்ப சிறப்பானவர் இவருடைய கவிதைகளில் வந்து சிம்பிளிசிட்டி தான் இருக்கும் அதை விட அம்மா கை உணவுன்னு சொல்லி நமக்கு இந்த கொழுக்கட்டை இட்லி தோசை இது ஒன்றை பற்றியும் ஒன்று அவர் ரசித்ததை அவங்க அம்மா பண்ணால் எவ்வளோ சுவையாக இருக்குமோ அதை அப்படியே கவிதை வடிவில் அமைச்சு கொடுத்தாரு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது மாதம் அதை எழுதினார் அதுக்கப்புறம் குதூகலம் தரும் குழந்தை பாடல்கள் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு முப்பது பின்னு தொடர்ந்து எழுதிட்டு வர்றாரு இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு நான் சொன்னேன் வெறும் கவிதைகள் ஓகே படிக்கிறவங்க இருக்காங்க ஆனால் வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அடிஷன் என்ன பண்ணுற முடியும்னு சரி அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்கு நல்லா பேசும் அந்த பொண்ணை பேச வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் அதை போட்டு தர்றேன் அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா அம்மா அதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி அது பண்ணலாமே அப்படின்னு அப்போது அவர் அந்த சாய் அனுஷா அப்படிங்கி
இவர் நடையில் ஒரு சரளம் இருக்கும் இவர் தான் இப்போ நடுப்பக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிக்கை அதாவது முதல் பக்கம் இருக்காங்க கடைசி பக்கம் இருக்கு சரி நடுப்பக்கம்னு ஒன்று ஆரம்பிப்புமே தோணுச்சு அதில் தான் இது அதில் இவரும் வித்தியாசமான டாபிக்ஸ்லாம் எழுதுவார் இவர் ஒரு புத்தகம் போட்டார் சில நினைவுகள் சில கட்டுரைகள் சில கதைகள் அப்படின்னு நம்ம குபிகம் பதிப்புமாக போட்டிருந்தோம் அதில் இவர் வந்த கதைகள் மட்டும் இல்லாமல் இவரும் நல்லா எழுதக்கூடியவர் இவரை நாங்கள் எல்லாமே சொல்லுவோம் அமைதி புராணு பேச மாட்டாரு ஆனால் எழுதுறதுல ரொம்ப ஜனரஞ்சகமாக இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு நண்பர் தில்லைவேந்தர் நடராஜன் எங்க கூட பேங்க்ல இருந்தவர் மரபு கதையில வந்து இப்ப நம்ம மா மி விஸ்வநாதன் மற்றும் இலந்தை ராமசாமி போன்ற நிறைய நண்பர் பெரிய மரபு கதை வித்தர்கள் எல்லாம் பாராட்டக்கூடிய நண்பர் இவர் ஏதாச்சும் சொன்ன நிறைய கவிதைகள் எழுதிச்சிருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னா நீங்க நேராக போய் கிருபானந்தன பாருங்க அத்தனையும் புஸ்தகமா போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அவர் தில்லை வேந்தனுங்கிற பேர்ல அவர் புஸ்தகமா போட்டாரு வைகரை காற்று அப்படின்னு ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் போட்டாரு அந்த மூணு புத்தகங்களுக்கும் நல்ல பரிசுகள்லாம் கிடைச்சது இலக்கிய உறவு அப்படின்னு சொல்லி கதை கவிதை உறவுன்னு சொல்லி நம்ம இவர் ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் நடத்தினார் ஒரு இது அதுல இவருக்கு வந்து இரண்டாம் பரிசு ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சது இன்னும் இப்ப கூட சமீபத்தில் ஒரு இதுல கூட அவருக்கு பரிசு கிடைச்சது குவிகத்துல கவிதைகள் அப்பப்போ சின்ன சின்ன கவிதைகள் எழுதிட்டு இருந்தவர் அப்பதான் சொன்னோம் ஏன் ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தொடர் மாதிரி நீங்க எழுதக்கூடாது அப்படின்னு ஒண்ணு என்ன எழுதலான்னு யோசிச்ச போது ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சோம் குண்டல கேசி கதையை வந்து நீங்க ஒரு கவிதை நடையில எழுதுங்க அப்படின்னு அவர் எழுதினாரு அதுக்கு நல்ல பாராட்டுகிறார் அது குண்டல கேசி கதையை நமக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் கிட்டத்தட்ட மந்திரி குமாரி கருணாநிதி க கதை வசனம் எழுத கலைஞர் எழுதிய கதை வசனம் எழுதி எம்ஜிஆர் நடிச்ச படம் அது அதுலேருந்து எடுத்தது தான் அந்த குண்டல கேசியின் கதையை நம்ம தொடர் கவிதையாக எழுதினாரு அப்புறம் இப்போ கண்ணன் கதை முதுங்கிற பேர்ல பாக பாகவதத்தை சொல்லிட்டு வர்றாரு இன்னொரு கண்ணன் பாம்பே கண்ணன் இவரும் குவிகத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய கதைகள் கட்டுரைகள்லாம் எழுதிட்டு வந்தாரு பாம்பே கண்ணன்னு சொன்னோம்னா ஒலி புத்தகம் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அதுவும் பொன்னியின் செல்வன் எழுபத்தெட்டு மணி நேரம் ஓடக்கூடிய பொன்னியின் செல்வனை ஒலி புத்தகமா இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் அதை ரிலீஸ் பண்ணது நாரதகான சபா ஃபுல்லி பேக்ட் ஹவுஸ் இவங்க மணி சு சுகாணி சுகாசினி மணி ரத்னம் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க ரொம்ப அருமையான அது அவரு ஒவ்வொரு கே இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்களை போத்து பண்ணுவாரு இப்போ மகா பெரிய புத்தகம் சிவகாமின் சபதம் நான் கிருஷ்ண தேவராயன் கடல் புறா கச்சக்கமா பண்ணியிருக்காரு இவர் நாடகத்தை பத்தியும் நிறைய கேட்டிருக்காரு எழுதியிருக்காரு அடுத்தது இன்னொரு என்ன என்னுடைய சன் அர்ஜுன் என்னுடைய நெவியு ஸ்ரீனி ராஜா அவன் வந்து இவன் ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்லணும் என் சன் தான் அந்த குவிகம் டாட் காம் ஏன் தனியாக முதல்ல டம்ளர் டாட் காம் போட்டு இருந்தேன் இதை வேர்ட் ப்ரெஸ்க்கு மாத்திப்பா அதுல வேணா நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சைட்டுக்கு பேருக்கு மாசம் வருஷம் வருஷம் பணம் கட்டணும் அது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் அதையும் கட்டி குவிகம் டாட் காம் வாங்கி கொடுத்து அதை குவிகம் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸுக்கு மாத்துறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணா ஸ்ரீனி ராஜா இப்போ க சமீபத்தில் என்னுடைய அட்டை படங்கள்லாம் ரொம்ப என்ன அட்டை படங்கள்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாம் சுமாராக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் சரி எப்படி நான் பண்ணி தரேன் ஆனால் நான் ஒரு வருஷம் தான் பண்ணி தருவேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிவ் யூ த நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்புறம் நீங்களே தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு மூணு மாதம் முன்னாடியே முடிஞ்சிச்சு ஸோ அவங்க கொடுத்து அதே டெம்ப்ளேட்டை வச்சுட்டு இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ஸோ மற்ற நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறது குவிகம் பேக்கப் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்ரீனி ராஜா தான் அடுத்து நம்ம ஜே ரகுநாதன் இவர் சு இவர் எல்லாருக்கும் இவரை பற்றி நல்லாவே தெரியும் சுஜாதாவின் தீவிர பக்தர் நல்ல நாடகாசிரியர் இவருடைய நாடகங்கள் எனக்கு ரொம்ப அபயரங்க திலகா இன்னும் நிறைய நாடகங்கள்லாம் எழுதி இப்போ மெரினா அப்படின்னு ஒரு ட்ரூப்பில் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் குவிகம் கதைகள் கதைகள்ன்னு சொல்லி நாங்கள் முதல்ல ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு பரிசு பெற்ற முதல் பரிசு பெற்றாரு இவர் வித்தியாசமான கதைகள் எழுதியிருந்தார் நடுவில் அவர் பிஸி நாடகத்தில் பிஸியாக இருந்தாலும் எழுத முடியல ஆனால் இப்போ தொடர்ந்து வந்திருக்காரு இப்போ மறுபடியும் போன மாதத்துலேருந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு அடுத்தது நம்ம நண்பர் எஸ் வி வேணுகோபாலர் இடதுசாரி கொள்கையில் ஈடுபாடு கொண்ட இவரது கதைகள் கவிதைகள் கட்டுரைகள் ஆகியவற்றில் இவரது அழகு தமிழும் பொருத்தமான சொற்றொடர்களும் நிரம்பி ததும்பும் அவருடைய வார்த்தைகள் அந்த சொல்ற விதம் இருக்கும் பாருங்க அந்த கோர்வை அது ரொம்ப பிரமாணமா இருக்கும் குவிர்தினு திரை ரசனை வேட்கைங்கிற தலைப்புல கிட்டத்தட்ட பதிமூணு திரைப்படங்களை இது திறனாய்வுன்னு சொல்ல அது அப்படியே ஒவ்வொரு பீஸ் பீஸா ஒவ்வொரு பிரேம் பிரேமா எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய திற திறமை வாய்ந்தவர் பலை பாண்டிய படம் பட படத்தை பத்தி நம்ம பத்தி ஒரு ஒன்பது பக்கத்துக்கு எழுதியிருக்காரு முதல்ல பதினஞ்சு பக்கம்
அப்போதான் ஒரு குறுக்கு எழுத்து போட்டி ஒன்று பண்ணலான்னொடனே இவர் சாய்நாத் கோவிந்தன் இவர் டெக்னிக்கலாக நிறைய இதெல்லாம் யங்ஸ்டர் கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் ஐடியில் ஸோ அதனால் அப்பப்போ ஏதாவது ஏதாவது யோசனைகள்லாம் இவர்கிட்ட தான் கேட்போம் நாங்கள் நானு கிருபானந்தன் என் பிரதர் முத்து சந்திரசேகர் இவங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா இவர் கண்டிப்பாக இருப்பார் ஏன்னா ஒரு யங்ஸ்டர் நம்ம எல்லாருமே ரிட்டையர்டு கேசுங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இவருடைய இவர் சதீஷ் இவருடைய ஃப்ரெண்டு நம்ம சங்கர் அப்படிங்கிறவங்கலாம் அவங்கெல்லாம் அவங்க நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதை தவிர இன்னும் எண்ணற்றவர்கள் நம்ம ஒருத்தரை பற்றி தனித்தனியாக சொல்லிட்டு போனோம்னா இந்த பாட்டு சொல்லிகிட்டே போகலாம் இன்னொருத்தர் அதை பற்றி ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரேப்பிடாக சொல்லிட்டு போகிறேன் நான் செவல்குரம் செல்வராஜன் அவருடைய கவிதைகள் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யதார்த்தமான கவிதைகள் ஒன்றுனும் அப்படியே பேசும் அந்த கவிதைகள் அப்படியே பக்கத்தில் இருந்துட்டு யாராவது ஒரு சொல்கிற மாதிரி அவர் அவர் ஒய்ஃபும் அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் அந்த மாதிரி அதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் அதாவது மற்ற கதைகளுக்கும் இது கவிதைகளுக்கும் இது இல்லைன்னா அதில் கவிதை ஒரு புது கவிதை பாணி விடுது அதாவது கொஞ்சம் வசனம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு சொல்கிற உணர்ச்சிகள் இருக்கு உணர்ச்சிகள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு நம் நண்பர் என் செல்வராஜ் அப்படிங்கிறவர் அவர் ஈஸ் நோ மோர் நவ் அவர் நான் எனக்கும் கிருபானந்தனுக்கும் ரொம்ப நண்பன் நண்பர் பிஎஸ்என்எல் இருந்தார் கடலூரில் இருந்தார் சங்கத்தில் கொரோனா நல்லா போயிட்டார் ஆனால் இவருடைய படைப்பு வந்து எல்லாரும் பாராட்டுவாங்க மிக சிறந்த நூற்றி ஐம்பது நாவல்கள் அப்படின்னு தொகுத்தார் அவர் அதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ஒரு பேக்ரவுண்டும் வச்சுருந்தார் அவர் அதாவது அது எல்லாரும் இந்த இந்த என்னுடைய நாவல்கள் எனக்கு பிடித்த நாவல்கள்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லியிருக்கிறத அதெல்லாம் எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணி அதில் டாப் கிரேட் பண்ணி எது டாப் செகண்ட் சொல்லி இவர் நூற்றம்பது பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி நூற்றம்பது சினிமா படங்கள் பண்ணியிருக்காரு நிறைய அந்த ஒரு ஐம்பது கதாசிரியர்களை பற்றி அதாவது நாவல் ஆசிரியர்களை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதினார் அதை நாங்கள் துவியத்தில் கூட தொடர்ந்து போட்டோம் ஒரு அஞ்சு செல்வராஜின் முதல் பத்து அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ரா பத்து பகல் பத்து மாதிரி பத்து பத்தா பற்றி தீ ஜானகிரான் பற்றி சொல்லியிருப்பாரு பிரபஞ்சனை பற்றி சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பற்றி ஒரு நூறு வரிகள் நூறு வார்த்தைகளுக்குள்ள சொல்லியிருப்பாரு அது அது ரொம்ப அவருக்கு எப்படி நன்றி சொல்லுதுன்னே தெரியல அப்புறம் நம்ம சுரேஷ் ராஜகோபால் அவர் ராவியசு கவிதைகள்னு சொல்லி எழுதுவார் அதில் கதைகள் எழுதுவார் கட்டுரைகள் எழுதுவார் அவருடைய குவியத்தில் வந்த கதைகள் மட்டும் கவிதைகள் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லாமே சேர்ந்து அவர் புத்தகங்கள்லாம் வழங்கிட்டுருக்கோம் குவியத்தில் வந்த குவிகம் பதிப்பகத்தின் சார்பாக வந்த அவருடைய ரெண்டாவது மூணாவது புத்தகம் அவருடைய தான் அப்புறம் பொன் குலேந்திரன் அவரும் அப்பப்போ கதைகள் எல்லாம் அனுப்புவார் நீரை அத்திப்புன்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் அவர் நம்ம மீட்டிங்லலாம் கலந்துகிட்டு இருக்காரு சார் அவருடைய கருத்துக்கள்லாம் சரி பண்ணாரு இப்போ சமீபத்தில் அவரால் கலந்துக்க முடியல பிஸியாக இருக்காரு ரேவதி ராமச்சந்திரன் அவங்க வந்து சிறுகதைகள் அறிய எழுதுனாங்க அவங்க எங்கள் கூட ஆனந்த ஃபேஷன் இருந்தவங்க என்னோட ரிலேட்டிவ் அவங்க இப்போ இதில் இருக்காங்க ஜோத்பூரில் இருக்காங்க அவங்க சன் வந்து இதை கர்னல் லெப்டினன் கர்னல் என் ஆர்மி அதனால் ஆர்மி சம்மந்தப்பட்ட கதைகள் எல்லாம் எடுத்து அதில் இப்போ எட்டு முத்துக்கள்னு இப்போ ரீசெண்டாக இந்த க கரண்ட் குவியத்தில் எழுதியிருக்காங்க அதாவது பெண்கள் தினம் மார்ச் எட்டு அதனால எட்டு பெண்களை அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணி அவங்க எல்லாருமே ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அல்லது ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அல்லது ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய மனைவியார் அவங்க எப்படி அவங்களுக்கு பிடித்த புஸ்தகம் என்ன ஒரு புஸ்தகத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிகிள் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் லேட்டஸ்ட் குவிகத்தில் இருக்குது ஈஸ்வர் அப்படிங்கிற நம்ம நண்பர் நடந்த நாடகாசிரியர் அந்த காலத்தில் தூர்தர்ஷன் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காரு இவர் நமக்காக குவிக்கத்துக்காக நாடகங்கள் சிறுகதைகள்லாம் முதல்ல எழுதியிருந்தார் இப்போ அவரால் அதிகமாக எழுத முடியறது இல்லை அதாவது கம்ப்யூட்டரில் அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லியதுனால அவர் இப்போ அதிகமாக எழுதுறது இல்லை ஆனாலும் ஃபேஸ்புக்கில் ரொம்ப இப்போ ஆக்டிவாக இருக்கார் அவர் வளவதுரையன் சங்குன்னு பத்திரிகை நடத்திட்டு வர்றவர் அவருடைய சங்ககால பற்றிய கவிதைகள் கவிதைகள் கட்டுரைகள்லாம் நம்ம குவியத்தில் எழுதிட்டு வர்றாரு டி வி ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு நாடக இயக்குனர் அவரும் சில கதைகள் நமக்கு அவட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்காரு சிந்துஜா நம்ம நண்பர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் நிறைய கதைகள் எழுதியிருந்தாலும் நம்ம குவியத்தையும் கேட்டது போது அவர் ரெண்டு மூணு கதைகள் அனுப்பிச்சாரு அதுக்கப்புறம் அவரால் அனுப்புறதுக்கு அதிகமாக முடியல பட் இருந்தாலும் நமக்கு குவியத்துக்காக உதவியார் தமிழ் தேனின்னு நம்ம நண்பர் கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர் அம்பத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கார் ஆனால் அவர் நிறைய இதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் சீரியல் டிவி சீரியலில் நடிச்சிருக்காரு சிட்டி சீரியலில் கூட நடிச்சிருக்காரு சரி சினிமாக்கள்லாம் கூட வந்திருக்காரு ஒரு அழகாக எழுதக்கூடியவர் கச்சக்கமாக எழுதக்கூடியவர் நம்மு
கமலா முரளி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க கவிதை தீபா மகேஷ்ட்டு ஒரு யங்ஸ்டர் அவங்க வந்து கதைகள் வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்களுடைய கதைகள் எல்லாம் இளநீர் அப்படின்னு பிச்சை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ல பிச்சை எடுக்கிறத வச்சு ஒரு கதை எழுதிருப்பாங்க நம்ம நம்ம ஆர்கேயுடைய சில கட்டுரைகளை நம்மளே எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஜெயா ஸ்ரீராம் அவங்க சு ரவி அவரை பத்தி சொல்லணும் ஒரு நல்ல கவிதை எழுதுறவர் கிரேசி மோகனுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிரேசி மோகனுக்கு வெண்பா இலக்கணம் சொல்லி கொடுத்தவரே சு ரவி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவரே சொல்லியிருக்காரு இவர் நிறைய ஐயப்பன் பாடல்கள் முருகன் பாடல்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு எங்க கூட ஆனந்த் பிளாஸ்ல இருந்தவர் இப்போ புனேல செட்டில் ஆயிட்டாரு நிறைய கவிதைகள் அவர் ஒரு பெரிய ஆளுமை இன்ஃபேக்ட் வானவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் போன ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி நடந்த போது கிரேசி மோகனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டு இது நடந்தது அப்போ அவர் தான் வந்து பேசினார் அது அப்புறம் ரவி சுப்பிரமணியன் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்கு தெரிஞ்ச ஆவணப்படை இயக்குனர் அவருடைய கதை கட்டுரைகள் கவிதைகள் எல்லாம் சிலதை எடுத்து நான் அவருடைய பர்மிஷன்ல நான் குவியத்தில் போட்டிருக்கிறேன் மீ விஸ்வராதன் அவருடைய கவிதைகள் இது கல்யாணபுரி என்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது பண்ணியிருப்பாரு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹேமாத்ரின்னு வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு கவிதைகள் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க கவியோகி வேதம் அவர் ஒன்று ரெண்டு இது அனுப்பிச்சிருந்தாரு இன்னொரு என்னுடைய நண்பர் தர்ம ராஜேந்திரன் அப்படின்னு டி ராஜேந்திரன் பாபநாசனத்துல இருக்கிறவர் அவன் அப்பப்போ குவியத்தில் எழுதுவான் பேசவும் செய்வான் நிறைய கவிதைகள் கட்டுரைகள் இப்போ சமீபத்தில் கூட போன மாதம் கூட இரட்டை பிள்ளையார் கோயில் கும்பாபிஷேகம் சொல்லி பாபநாசன் நடந்த பற்றி எழுதியிருந்தாரு யாஸ்பின் வேகம் எஸ் கண்ணன் மியூசிக் கண்ணன் ஒரு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு அவருடைய கருத்துக்கள் நம்ம வந்து இதில் போட்டிருக்கிறோம் கிரிஜா பாஸ்கர் நம்ம கதை எழுதுறவங்க கலாவதி பாஸ்கர் வாதூலன் துரை தனபாலன் அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு எழுதியிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் மெய்யன் நடராஜ் மு முருகேஷ் அவருடைய இதை எடுத்து போட்டிருக்கிறோம் இப்போ பிரபலமானவர் சுரேஜ் மி துபாயில் இருக்கவர் லக்ஷ்மன் ஜெயந்தி கௌரி சங்கர் ஜெயந்தி நாராயண் ராதிகா பிரசாத் யுவதி கிருஷ்ணதாஸ் அன்புதாசன் தமிழ்நேயன் முனைவர் கிட்டு முருகேசன் ஜனநேசன் எச் என் ஹரிகரன் நம்ம அன்னப்பூரணி தீபா இளங்கோ பொன் விலங்கு சுப்பிரமணியம் அன்பழகன் காரை மேகலா சரஸ்வதி காயத்ரி பத்மஜா ராமசுப்பிரமணியம் இன்னும் நிறைய பேரு குவியத்தோடு இணைஞ்சிருக்காங்க இவங்க யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா மறு முதலே சொன்னது போல அவங்க எல்லாம் என்ன மன்னிக்கணும் நிறைய முக்கியமானவர்கள் யாராவது விட்டுருந்தா கூட என்ன மன்னிக்கணும் ஸோ குவியத்துல அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்ல விரும்பணும் இவ்வளவு நண்பர்கள் சேர்ந்ததுனால தான் இன்றைக்கு குவிகம் இந்த அளவில் இருக்கிறது ஒரு குமுதம் மாதிரி கல்கண்டா இருந்தது குபிகமாக குமுதமாக மாறினதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த நண்பர்களுடைய தொடர்ந்து அவங்க எழுதி கொண்டு வரதான் இதுல எழுதுறவங்க எல்லாம் இப்போ எனக்கு வேலை ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு நான் இந்த நண்பர்கள் எல்லாம் அவங்களே மாதம் மாதம் கரெக்டா அந்த பதினஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பத்து தேதிக்குள்ள அவங்க எல்லாமே அவங்க அவங்க கதைகள் ரெடி ஆனோட எடுத்து அனுச்சி விட்டுருவாங்க கதையோ கட்டுரையோ கவிதையோ என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் அனுச்சி விட்டுருவாங்க அதை நான் எடுத்து அதை இது பண்ணி கொஞ்சம் படங்களை போட்டு பண்ண வேண்டியதா எனக்கு ஒரு மூணு நாலு நாட்கள் இருந்தா போதும் பதினெண்டு பன்னெண்டு தேதிக்கு மேல அரைஞ்சு பதினஞ்சு தேதியில என்னால முடிக்க முடியுங்கிற கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு ஏன்னா நண்பர்கள் எல்லாம் அவங்களே வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல எழுதி அனுப்பிச்சிடுறாங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அது ஸோ குவியத்துல வந்து தொடரை பத்தி கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆக போகுது ஆஹ் மணிமகுடம் ஜெயராமன் ஏற்கனவே சொல்லிடுறேன் மீனங்காடி என்னுடைய இதுதான் ராமாயண கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு சிறு தொடர் ஷாலு மை ஒய்ஃப்னு அவர் குவியத்துல தொடர்ந்து நானே தான் எழுதிட்டு வந்தேன் மாத மாதம் மாதம் அது ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த நகைச்சுவையா போயிடுச்சு எனக்கே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நாள் புக்ஸா போயிடுது அது பின்னாடி புத்தகம் வெளியிட்டோம் நம்ம இவங்க வேதா கோபாலன் அவங்க பாமா கோபாலன் அவங்க அதை படிச்சுட்டு ரொம்ப ரசிச்சு அதுக்கு முன்னுரை கூட பின்னாடி எழுதினாங்க அப்புறம் சில படைப்பாளிகள் கிருபா சரித்திரம் பேசுகிறது யாரோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ இன்னும் சில படை படைப்பாளிகள் கிருபானந்தன் அப்புறம் யமபுரி பட்டினம்னு ஒரு தொடர் ஒன்று ஆரம்பிச்சேன் அது ஒரு ஒரு பாகத்தோட நிறுத்திட்டேன் அது ரெண்டு பாகமா இருக்கும் அதுல முதல் பாகம் வந்து எப்படி யமன் அவன் திருமணம் நடக்குது அவன் எப்படி சனி சனிக்கும் யமனுக்கும் நடக்கிற சண்டை சூரியனுடைய புத்திரர்கள் தான் ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு அந்த ஒரு பாதி போகும் ரெண்டாவது பாகத்துல யமபுரியில வந்து இலக்கிய கூட்டம் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சமாச்சாரங்கள் ஸோ ரெண்டு பாகமும் தொடர்ந்து இப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தது அடுத்தது ஊமை கூட்டாங்கிற ஞான பண்டிதன் அது கிருபானந்தன் கடைசி பக்கம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் கம்பன் கவினையும் சொல்லி கம்பராமாயணத்துல பிடித்த ஒரு ரெண்டு பாடல்களை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நண்பர்களை கேட்டிருந்தோம் முத முதல்
அதில் ஒரு பாகம் முடிஞ்சிருக்கு அதாவது உலகத்தில் இப்போ ராமாயணம் மகாபாரதம் நமக்கு தெரியும் வேர்ல்டில் பழமையான ஒரு இதிகாசம் வந்து கில் காமேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இன்னும் அந்த களிமண் தகட்டில் மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுனது அது அப்படியே இருக்கிறது அதை எடுத்து பிரிட்டிஷ் மியூசியத்தில் கூட இருக்கு அதை நமது காணாசு அவர்கள் வந்து கில் காமேஷ்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு சந்தியா பதிவத்தில் போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த புத்தகத்தை மூல நூல் அழைச்சிட்டு தான் நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் அதனுடைய ரிப்ளிகேட் தான் காணாசு வந்து இப்போ நேஷனலைஸ்டு அதனால அதிலேருந்து நிறைய பகுதிகளை எடுத்து இப்போ கில் காமேஷன் நான் ரிலீஸ் இப்போ முடிச்சிருக்கேன் நான் அடுத்தது இன்னும் நம்ம ஹோமருடைய இலியட் ஹோமருடைய ஆடிசி இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் போவோம் நாட்டிய மங்கையின் வழிபாடு மீனாட்சி பாலகணேஷ் மகாத்மாவின் கடைசி ஐந்து வினாடின்னு நம்ம ஒரு நாட ஒரு இது நாடக புத்தகம் போட்டிருந்தோம் புவிகள் சார்பாக இலக்கிய நம்ம விருட்சம் சார்பில் புத்தகத்தை புத்தக கண்காட்சியில் விட்டுறோம் அது ரொம்ப அருமையான புத்தகம் அதை ஒரு நாடகமாக கூட நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து பேசணும் குவிகம் அளவிலாக இல்லை அதை குவிகத்தில் தொடர்ந்து போட்டிருந்தேன் குமார சம்பவம்னு சொல்லி காளிதாசனுடைய அதை வந்து கவிதை பாணியில் நான் எப்படி நாராயணி அமிர்தம் எழுதினோம் அதை போல குமார சம்பவம் எழுதி அது ஒரு கிட்டத்தட்ட இரநூறு முந்நூறு நானூறு வரிகள் இருக்கும் அது அதையும் குவியத்தில் தொடர்ந்து போட்டிருந்தேன் இதுதான் குவியத்தில் வந்த தொடர்கள் ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறது சொல்ல நினைத்தது எல்லாமே இப்போ அந்த குவிகம் இங்கிறது மின்னிதங்கிறது ஒரு தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது அது குவிகம் அமைப்போட சேர்ந்துருச்சு நம்ம ஸோ குவிகம் வளாகம் சொல்லுவோமா குவிகம் குழுமம் சொல்கிறதா என்னன்னு தெரியல அது அப்படிப்பட்ட ஒரு இதோட சேர்ந்ததுனால இப்போ குவிகம் மின்னிதழ் குவிகம் இலக்கிய வாசல் அதை பற்றி ஒன்றொன்று சொல்லணும் எதுவும் எல்லாமே இன்டர் லிங்கிடு தான் நாங்கள் எதையுமே தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது இலக்கிய வாசலில் குவிக மின்னுதலை பற்றி சொல்லுவோம் மின்னுதலில் வந்து இலக்கிய வாசல் கண்டிப்பாக இருக்கும் குவிக மின்னுதல் வந்து நம்ம அஃபிஷியல் பத்திரிகை அதில் எல்லா நம்மளுடைய தகவலை பற்றியும் இருக்கும் ஒரு சாப்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஒரு டிஜிட்டல் பேஜ் வந்து குவிகம் இலக்கிய தகவல் அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் போடுவோம் குவிகம் பதிப்பகம் நூறு புத்தகங்களுக்கு மேலே வந்திருக்கு இப்போ இப்போவே ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் இருபது புத்தகம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி கிருபானந்தன் சொன்னார் குவிகம் புத்திக பரிமாற்றம் நம்ம குவிகம் இல்லம்னு ஆரம்பித்தோம் எல்லாரும் நிறைய நண்பர்கள் வந்திருந்தாங்க இப்போ அது கொரோனா நாளில் பண்ண முடியல அதை நிறுத்திட்டோம் அது திரும்பி தொடர இப்போ ஒரு எண்ணம் இப்போதைக்கு இல்லை ஏன்னா அது கொஞ்சம் சிரமமான காரியமாக இருக்குது ஆனால் இன்னும் இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் குவிகம் இல்லத்துக்கு அப்புறம் குவிகம் குறும்பு தினம் குவிகம் குறும்பு தினம் இப்போ ரொம்ப அழகாக போயிட்டுருக்கு முதல் ஆண்டு முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது ஆண்டில் கிடைச்சிட்டு இருக்கோம் முதல் ஆண்டில் நூறு பேர் வந்து சேர்ந்தாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு மாதத்தில் இப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போவே ஒரு எண்பது தொண்ணூறு பேர் ரெண்டாவது ஆண்டுக்கான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் கொடுக்காதவங்கெல்லாம் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி இந்த சார்பில் கேட்டுக்கிறேன் நம்ம அது இரநூறு பேர் வரணும் அது வந்தோம்னா நமக்கு இல்லை அதாவது நிறைய பேர்களுக்கு இந்த மாதிரி இது நமக்கு லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கோ கிருபானந்தனுக்கோ அல்லது நம்ம குவிக்கத்தோடு இருந்தவர் யாருக்குமே கிடையாது நம்ம நிறைய நண்பர்களுக்கு இது மூலமாக ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இது குறும்பு தினம் போட்டி வச்சோம் தொண்ணூறு கதை கதைகளுக்கு மேலே வந்தேன் அந்த கதைகளை சிறந்தது எடுத்துக்கோம் குறும்பு தினத்தில் வர்ற அத்தனை பேருக்கும் ஏதாவது சன்மானம் கொடுக்கணும் குறைந்தது ஒரு ஆயிரம் மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுடைய எண்ணம் ஐயாயிரம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் முதல் மூன்று பரிசுகள் கொடுத்தோம் அதுக்கு நம்ம முத்து சந்திரசேகரன் அவர்கள் ரொம்ப உபயோக ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது இதெல்லாம் பழங்கதையாக இருக்கே இப்போ இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது அடுத்தது தான் பின்னாடி வரப்போகுது இவ்வளோதான் இதை பற்றி சொல்ல போகிறோம் குவிகம் இதில் நிறைய டிஜிட்டல் கண்டென்ட் நிறைய வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு இது இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாகவே டிஜிட்டலாக மாற்றலாமா அல்லது ஆடியோ புக்காகவும் மாற்றலாமா ஆடியோ மேகசினாக மாற்றலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதோட ப்ளஸ் வீடியோஸ் ஏன்னா இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ யோசிச்சுட்ருக்கோம் குவிகம் ஒளி சித்திரம் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்கலாமான்னு இப்போ யோசிச்சுட்ருக்கோம் இப்போதைக்கு ராணு கிருபானந்தன் சதுர்பூஜன் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒன்று திங்க் பண்ணுற கான்செப்ட் என்னென்னா குவிகம் ஒளி சித்திரம் அல்லது குவிகம் ஆடியோ அது மாதிரி அதாவது குவிகம் பாட்காஸ்ட் பாட்காஸ்டுங்கிறது தான் இப்போ இளைஞர் மத்தியில் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது நிறைய பேர் எல்லோரும் பாட்காஸ்ட் தான் கேட்குறாங்க இங்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கூட போன ஒரு ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தணும் போன வாரம் அதில் எல்லாம் சொன்னது அமெரிக்காவில் உள்ள ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்கிற அமெரிக்கன் பாப்புலேஷனில் ஒரு அறுபது பர்சன்ட்டான பீப்புள் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு க இது கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு பா
இந்த குவிகத்துல இதை சொல்லணும்னு நினைச்சது சொல்லியிருக்கேன் நான் கிட்டத்தட்ட அந்த நேரம் கிட்டத்தட்ட நானே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே எடுத்துக்கிட்டேன் மற்றவர்கள் யாராவது சுருக்கமாக சொல்றதுக்காக நான் வந்து எல்லாரையும் இப்போ பேச வைக்கலாம்னா பேசுறதுக்கு வந்து நேரம் முடியாது யாராவது ரெண்டு மூணு பேர் நம்ம சுருக்க சொல்லக்கூடியவர் நம்ம நண்பர் பாவியசு அவர்கள் பாவியசு அவர்கள் இங்க இதை பத்தி ஒரு இரண்டு மூன்று நிறுவனங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதோட இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் பாவியசு வந்து சொல்றதுக்கு அசந்து போயிருக்கேன் இதை வந்து சொல்றதுக்கே ஒன்றும் முடியல அதாவது ஊற்று கண் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அந்த ஊற்று கண்ணிலிருந்து பெரிய வரக்கூடிய பிரவாகம் கங்கையை போல பிரவாகம் என்று சொல்வார்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய அருமையான முறையை கேட்ட பொழுது முதல் இதழே பிரபாகமா வந்திருக்கிறது கங்கை வெள்ளம் போல இந்த ஊற்று கண்ணே அப்படி பிரபாகமா வந்திருக்கும் போது அதுல எப்படி அதை பாராட்டுறது என்று எனக்கு புரியவே இல்லை இதுல என்ன முக்கியமான விஷயம் நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னா சுந்தரராஜனுடைய எஃபர்ட் அண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அமேசிங் நீங்க மட்டும் இந்த வங்கி வேலைக்கு வராமல் இருந்திருந்தால் ஒரு மிகப்பெரிய பத்திரிகையினுடைய நிறுவனராக மாறி இருக்கு அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய அது இருக்கு அது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமை இலக்கிய ஆளுமையாக நீங்கள் வந்திருக்க வேண்டிய பேங்க்ல போன அதை பத்தி என்ன சொல்ல முடியும் இப்ப தெரியல எனக்கு இப்படி எல்லாம் திங்க் பண்ணி ஏதாவது ஒரு விஷயம் கூட இல்லை எல்லாம் இப்ப சேட்ல போட்டுனே வராங்க நண்பர் நாகேந்திர பாரதி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி வந்திருந்தார் நிறைய பேர் அமேசிங் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆக இது வந்து ஆனா உங்களுடைய துணையா நிற்கக்கூடிய கிருபானந்தன் அழகிய சிங்கர் இவர்களை மறக்கவே முடியாது இதுல வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் வந்து இந்த நூறாவது பார்க்கும்போது இந்த நூறாவது வரக்கூடிய அடுத்த லெவலா நீங்க திங்க் பண்றீங்க இட் ஷுட் பிகம் டிஜிட்டல் இதுல என்ன பர்சனலா எனக்கு என்ன அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய மொத்தம் நான் தான் ஜூனியர் மோஸ்ட் நூறாவது இதுல தான் என்னுடைய கேள்வி பத்தி வந்திருக்கிறது அது கூட ஒரு இதே இல்லை நாடி துடிப்பு போல ஆசிரியருடைய எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டு எழுதக்கூடிய அந்த கேள்வி பதில் பகுதியை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காக நான் இத இந்த அமைப்பின் மூலமா இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதையும் ஆடியோல கொண்டு வரணும்னு கேட்டிருக்காரு அதையும் பண்ணலாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெருமக்கள் நான் பார்க்கும்போது இத்தனை பேர் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொன்ன இந்த குமுதம் கல்கி ஆஹ் ஆனந்த விகடன் குங்குமம் இந்த நாலு துறை பேர் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இந்த நாலத்தையும் நீங்க தாண்டிட்டீங்க இந்த நாலத்தையும் தாண்டி அதை விட மிகப்பெரிய அளவிலே நீங்கள் சாதனை புரிந்திருக்கிறீர்கள் தனி மனிதராக இருந்து கொண்டு இப்படி பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களை தேடி விந்தை மிகு காந்தமிசை வீழும் இரும்பினை போல் பாரதி எழுதுகிறார் விந்தை மிகு காந்தமிசை வீழும் இரும்பினை போல் அது மாதிரி விந்தை மிகு காந்தமாக குவிகம் இருப்பதால் தான் அத்தனை இலக்கிய படைப்பாளிகளும் உங்களிடம் வந்து விழுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு இது போன்ற ஒரு அருமையான செழுமையான இலக்கியவாதிகள் சேர்ந்து ஒரு மின்னிதழை கொண்டு வந்து இப்ப நூறு இதழ் வந்திருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியம் எனவே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த வாழ்த்துக்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை நண்பர்கள் சார்பில் உங்க சார்பில் தான் நம்ம பேசுறேன் ஒவ்வொருத்தர் சொல்லக்கூடிய அந்த வரிகளுடைய அந்த உற்சாகத்தையும் உணர்ச்சியையும் அந்த உயிர்ப்பான இந்த நட்பையும் நான் எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் சார்பிலே அத்தனை நூற்று கணக்கான வாழ்த்தொலிகளோடு நூற்று கணக்கான பூச்செண்டுகளோடு நூற்று கணக்கான பன்னீர் தெளிப்புகளோடு இலக்கிய வாசல் என்று சொன்னீர்கள் நீங்க குவியிருக்க இலக்கிய வாசல் இந்த வாசல்ல எத்தனை கோலங்கள் எத்தனை பன்னீர் தெளிப்புகள் எத்தனை மாவிலைகள் எத்தனை தோரணங்கள் எத்தனை பாராட்டுகள் அத்தனைக்கும் நீங்கள் தகுதியான இந்த குவியம் தொடர்ந்து வளர வேண்டும் என்று என்னுடைய பாராட்டுகளையும் ஆசைகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அழகசிங்கர் ஒரு இது வார்த்தைகள் சொல்லுங்க அட்மிட் பண்ணிடு ரொம்ப சிறப்பா செயல்படுகிறீங்க எனக்கு முதல் ஆரம்பிக்கும் போது இது மாதிரி வருமா தெரியல எனக்கு ஆனா இப்ப வந்து நூறாவது இதழ் கிட்டத்தட்ட வரும்போது அத்தனை பேரும் வந்திருக்காங்க அதுல அதனால கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு இதை மேலும் மேலும் நீங்க வளர்த்து கொண்டு வரணும் பல விஷயங்கள் சொல்றீங்க அதாவது பழைய இதழ்கள் பழைய விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் புதுசாவும் சொல்றீங்க மாடனாவும் இருக்கு அதாவது புது கவிதையும் எழுதுறேன் அப்ப மரபு கவிதையும் இதுல கலந்து வருது அது மாதிரியான விஷயம் இருக்குது அது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா நான் சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாம் நன்றி உங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்க செயல்படுவதற்கு என்ன வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி சரி புதுசா யாராவது ஒருத்தர் பேசுறது இருந்தா சாந்தி பரமேஸ்வரர் அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க சார் தேங்க்யூ சார் கேக்குறதா கேக்குது கேக்குதா சார் ஓகே 
சார் நீங்க வந்து உங்களோட சக வங்கி ஊழியர்ங்கிற முறையில வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அது நீங்க தொகுத்து வழங்கினது அப்படியே ஒரு தெளிந்த ஆற்றொழுக்கு போல அவ்வளோ அருமையா அத்தனை பேரை பத்தியும் அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப அழகா எல்லாரும் பத்தி விளக்க சொன்னீங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்க உங்களை வந்து நாங்க தகவல் தொழில்நுட்ப அதிகாரியா தான் பார்த்திருக்கோம் உங்களுக்குள்ள ஒரு இலக்கியவாதி இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இப்பதான் தெரியறது அது அதனால கண்டிப்பா இதுல இணைஞ்சு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் குவிகமும் அதை சேர்ந்தவர்களும் நூறாண்டு காலம் வாழ்க நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்க ஊராண்ட மன்னன் புகழ் போலே உலகாண்ட புலவ தமிழ் போலே நூறாண்டு காலம் வாழ்க இதுதான் என்னோட என்னுடைய ஒரு சிம்பிளான இது மகிழ்ச்சியாருக்கும்ிருக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு மாசம் வெளியிடும் ஒரு மாசம் போது இது மத்தவாரெல்லாம் சேர்ந்து அனுப்ப படைப்புகள் அனுப்புறதுனால அதை எடிட் பண்றது அதெல்லாம் வந்து சுந்தரதன் பாத்துக்கிறது நிஜமாவே ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் பெரிய பொறுப்பு அந்த பொறுப்பு அவர் மிக திறமையாக சந்தோஷமாக நிறைவேற்றிட்டு வர்றாரு முக்கியமா அதுக்குதான் வாழ்த்துக்கள் குவிதங்கிறது ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி அதனுடைய குழுமத்துல நாங்க எல்லாருமே உண்டு அதனால வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நன்றி நன்றி நிறைவாக நம்ம நண்பர் முத்து சந்திரசேகர் அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் அதற்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லுறேன்னா இப்போ இதுல குவியத்தோட எழுதாதவங்க உங்களுடைய கட்டுரைகள் கவிதைகள் எல்லாம் நிறைய பேர் அனுப்புங்க நம்ம ராய செல்லப்பாலாம் அவர் நிறைய எழுதிட்டு வர்றாரு ஆனா இதுக்கு நேரம் இல்லை அந்த மாதிரி நண்பர்கள் எல்லாம் குவியத்துக்கு இன்னைக்கு அனுப்பலாம் எடிட்டர் அட் குவிகம் டாட் காம் அப்படிங்கிற இதுக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் இல்லை என்னுடைய பர்சனல் இமெயிலோ வாட்ஸ்அப்லயோ அனுப்பலாம் நிச்சயம் பண்ணுவோம் வாவியசு அவர்களை கேளுங்கள் என்ற கேள்வி பதில் பதிக்கு நிறைய கேள்விகள் அனுப்புங்க உங்களுடைய அதுக்கு அது நல்ல நல்ல பின்னாடி அத வாவிசு கேளுங்கள்னு ரெண்டு மாதிரி பண்ணு கூட வச்சிருந்தோம் பின்னு வந்து அவரை கேள்வி கேளுங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவதை கேளுங்கிற மாதிரி ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் அதனால அது ஆடியோவா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது அடுத்த தடவை வரும் இந்த தடவை நேரம் இல்லை அதனால அப்புறம் உங்களுடைய இதுகள்லாம் கூட இப்போ அந்த குவிகம் ஆடியோ குறும்பு தினத்துக்கு வந்து சாரி குறும்பு தினம் குவிகம் ஒலி சித்திரம் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அல்லது மூணு நா டூ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்குள்ள உங்களுடைய சிறந்த கட்டுரைகள் நீங்க படிச்சது விமர்சனம் கதைகள் கவிதைகள் நீங்களே படிச்சு அதை நல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை அனுப்புங்க அது ஒரு மேகசைன் மாதிரி தான் தொடுத்து பண்ணலான்னு இருக்கோம் வார வாரம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை என்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அதை ஸோ அந்த பண்டில் ஆஃப் எல்லாத்தையும் வந்து அதை நம்ம இவர் சது பூஜன் அவர்கள் வந்து அதை தொகுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இது இன்னும் திங்கிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு மே ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு கூட வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கிருபானந்தன் டேர் சொன்னா ஒரு டெட்லைன் சொல்லிடுவாரு இப்ப நான் என்ன விட்டுருந்தேன்னா நான் ஒண்ணுமே அதிகமா பண்ண மாட்டேன் ஸ்லோவா ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இது இத்தனாம் தேதி பண்ணிடுறோம் டேட் சொல்லுங்க இதுக்குள்ள பண்ணிடணும் அப்புறம் பேக்வேர்டா நம்ம திங்க் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது அவருடைய இது அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி திருமானந்தனோட இணைஞ்சதுனால தான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லாம் வர முடிஞ்சது இல்லைன்னா நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டு வீட்லயே உட்காந்து கொரோனா காலத்துல இன்னும் வீட்லயே உட்காந்து சாப்பிட்டு இன்னும் குண்டாய் உட்காந்துட்டு இருப்போம் அவ்வளவுதான் நடந்துட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க ராய்சலப்பா அதுக்கு பிறகு நம்ம முத்து சந்திரசேகர் வந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நாகேந்திர பாரதி எல்லாம் சொல்லணும் நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்லுங்க தெரிய <laughs> <laughs> அவ்வளவு ஓய்வும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அமெரிக்காவுக்கே உரிய ஒரு விரைவும் உங்களை செலுத்தி இருக்கு உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல உங்கள் வழியை நாங்கள் எல்லாம் பின்பற்றுவோம் நன்றி 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 இறுதியாக முத்து சந்திரசேகர 
வணக்கம் என்ன சொல்ல தெரியல அதாவது ஒரு பெரிய தேர் எடுத்து போகும்போது அதில் இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரு ஒரு மனிதன் மேலே நான் அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கிறது என்னுடைய ஐம்பது கால நண்பர் சுந்தரராஜன் அவருடைய அவருடைய முயற்சியை பத்தி எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் சொன்னப்ப இது ஒரு இமேஜின் பண்ணு சந்திரன் சொன்னப்ப பண்ணுங்க சுந்தர் என்னால எந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியாது எக்ஸப்ட் ஒரே ஒரு ஒரு கவிதை எழுதினுடைய இதை போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் வேற ஒன்றும் நான் பண்ணினது இல்லை ஏன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஆழம் கிடையாது நான் ஆழமில்லா விஷயத்தில் நான் இறங்குறது இல்லை நான் சும்மா பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுலையே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த இந்த இது மாதிரி ஒரு இலக்கிய வட்டம் படைப்பாளர்கள் வட்டத்தில் இருப்பதே எனக்கு பெரிய பாகியம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கொள்கையத்துக்கு நன்றி நன்றி நண்பர் சுந்தரராஜ் நன்றி நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை உங்க நிகழ்ச்சியை உங்க நிறைவு செய்யணும் எல்லாரும் பேசணும் எல்லாரும் என்ன பாராட்ட போறீங்க அதுக்கு கேட்கறதுக்கு மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிச்ச ஒரு மணி நேரத்துல முடிக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதிகமாவே ஆயிடுச்சு குறுக்கீடு கடைசி பக்கம் மாதிரி கடைசி பாஸ்கர் ஆஹ் கடைசி பக்கம் கடைசி பக்கம் பாஸ்கர் அவரு இங்க கனடாவில் இருக்காரு சரி அவரை கேட்டுட்டு அவரு டாக்டர் பாஸ்கர் வணக்கம் எல்லா இலக்கிய வாசலையும் திறந்து விட்டவர் எனக்கு அழகிய சிங்கர் அவர் மூலியமா தான் கிருபானந்த ஒரு நாளைக்கு பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி என்னை என்னை கைப்பிடித்து அழைத்து வந்தார் ஸோ இலக்கிய உலகத்துக்கு முதல் முதல்ல உள்ள எட்டி பார்த்தது இலக்கிய வாசல் வழியாக அழகிய சிங்க கைப்பிடித்து கொண்டு அதற்கு அவருக்கும் பிறகு கிருபானந்த அவர்களுக்கும் சுந்தராஜனுக்கும் நன்றி இந்த கடைசி பக்கம் அப்படிங்கிறது அது எழுத ஆரம்பிச்ச அப்புறம் தான் நான் யோசிக்கவே ஆரம்பிச்சேன் என்ன பண்ணணும்னு அதுக்கு ஒரு கடைசி பக்கம் அப்படிங்கிறதுல சொல்றதுக்கே எனக்குலாம் அருகதை இருக்கான்னு தெரியல அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு நன்றி ஏன் இதுல நான் கவிதைகள் கதைகள் கற்றுகள் வேற எல்லாம் எழுதாம கடைசி பக்கத்திலேயே நிக்கிறேன்னு தெரியல கொஞ்சம் முன்னேறி நடுப்பக்கம் முதல் பக்கத்துக்கு எல்லாம் வரலான்னு ஆசைப்படுறேன் வரத்துக்கு முயற்சி பண்றேன் வாழ்த்துக்கள் நூறு நூறு நூறுங்கிறது ஒரு நம்பர் தான் இன்னும் இருநூறு முந்நூறு ஐநூறுன்னு வரும்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஐநூறு வரைக்கும் நானும் எழுதுவேன்னு ஆசைப்படுறேன் மிக்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி இப்போ அடுத்த நிகழ்வு பத்தி நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அடுத்த நிகழ்வு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் திருலோக சீதாராம் பாரதியருடைய வளர்ப்பு பிள்ளை செல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய மகன் புதல்வர் திரு சுப்பிரமணியம் சீதாராம் இப்ப நம்ம கூட வந்திருக்கிறாரு அவர் தான் அடுத்த வாரம் பேச போறாரு தந்தை திருலோக சீதாராம பத்தி ஏற்கனவே நம்ம குவிகத்துல அவருடைய ஆவண படத்தை நம்ம போட்டோம் நம்ம இவர் ரவி சுப்பிரமணியம் போட்டது அதை நம்ம பார்த்து எல்லாரும் ரசிச்சிருக்கோம் ஆஹ் இப்போ அவருடைய தந்தையை பற்றி மகன் சொல்வது வந்து மிக பெருமையா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு உலக பாரதியோட சிக்குணை இணைந்து இருந்தவர் பாரதிக்கு இப்போ முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தார் பாபை சுத்தார் கடைசி நிமிடத்துல வா பாரதிக்கு கொல்லி போட்டவர்கள் சில பேர்ல அவர் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்படிப்பட்ட அவர் அவரை பற்றி நாம் தகவல்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதே நேரம் இதே இடத்தில் நாம் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் வந்திருந்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் துறை அனைவருக்கும் வீகம் சார்பாக என் சார்பாகவும் கிருபானந்தன் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி மீண்டும் தொடர்ந்து பயணிப்போம் உங்களுடைய ஆதரவும் நட்பும் தேவை வணக்கம்